Bonjour mes béliers. Donc, on va regarder ce qu'il y a pour vous. Ok, balance scorpion sagittaire, les signes de l'automne, hein, d'accord Et en dos deck, on a une personne ici, hein. On a une personne. Bon, on va commencer. Donc, par le début, euh, donc ici, vous avez l'impératrice, euh, l'envie de créer, hein, d'accord Il y a quelque chose qui est en gestation au niveau du relationnel, là, hein, d'accord euh, Relationnel sous toutes ses formes, hein, du coup. Euh, L'impératrice, c'est aussi des projets. Peu importe le projet, parce que vous avez des projets différents, mais ici, on parle d'envie de peut-être de démarrer un projet, mais c'est en gestation. Hein. On est quand même dans les pensées ici. Hein. Donc, on réfléchit. Alors, on pourrait avoir l'envie de partir, partir d'un endroit, partir d'une personne, partir... Euh, Partir en vacances, pourquoi pas, hein, d'accord euh, Mais on a besoin que une fois que l'impératrice accouche, on a besoin justement de, de, comment dire, de triomphe, de succès. Et ça peut être un triomphe, un succès, mais je pense que là, vu que euh, mettez, le, mettez le focus sur votre intuition, il va vous falloir vous fier à votre intuition pour une nouvelle vision, hein, d'accord euh, donc, ici, il est possible aussi qu'on a une naissance, euh, une naissance qui est pour bientôt, hein, d'accord Maintenant, il y a un besoin de réalignement, hein. on voit bien qu'il y a un cheval qui va à droite, à gauche, peut-être que vous êtes indécis, indécise, et qu'il y a besoin de faire un choix, euh, ou une, prendre une décision. Euh, C'est aussi la paix intérieure, hein, d'accord donc, voilà, ou alors vous allez partir euh, quelques temps parce que vous en avez besoin et euh, par rapport à du relationnel, voilà, peut-être que euh, au travail ça vous prend la tête ou que là, avec la personne avec qui vous êtes, vous partez ensemble ou alors euh, on a besoin de lâcher prise aussi, hein, d'accord, de, de se changer les idées. Alors, on pourrait partir. Parler d'une maman aussi ici, hein, d'accord, mes chers béliers, qui arrive, ou alors c'est vous qui allez voir votre maman, hein, d'accord. Alors, ensuite, on a ici au niveau des finances et du, du matériel, ben écoutez, on a la stabilité. Alors, euh, là où vous êtes, vous avez la stabilité, la sécurité, et on a quand même euh, ici l'étoile, la chance, hein, d'accord euh, maintenant, au niveau des finances et du matériel, il se pourrait que vous soyez guidé à signer un contrat. Un nouveau contrat, on vous pousse à ça, peut-être aussi, il est temps hein, de partir, justement, pourquoi pas, pour euh, une guérison. Mais ça ne se fera pas sans... Bah, il va falloir agir, hein, d'accord Il va falloir agir. L'univers n'est pas contre, hein, bien entendu, et c'est peut-être le moment, hein, justement. Euh, alors, le 4 de cavalier, on a quand même une certaine sécurité financière, matérielle. On pourrait parler aussi de l'immobilier ici, avec ses quatre bâtons, hein, d'accord, de structure, hein, des bases, en fait. Hein. C'est les piliers, mais ça pourrait être euh, de construction, d'accord de construire quelque chose ou euh, acheter un bien immobilier ou vendre un bien immobilier ou de changer de lieu. Ça pourrait parler de ça aussi, mais au niveau des finances, écoutez, c'est de bon augure puisque on a la chance ici, on a l'opportunité, hein, d'accord Est-ce que vous avez une, une opportunité financière ou matérielle qui se propose à vous, à vous de voir Au niveau du professionnel, on est dans l'ASDP, il, il y a une décision à prendre, d'accord donc, euh, on travaille beaucoup. Alors, on travaille beaucoup. Euh, pour certains, il est possible qu'on pense beaucoup, justement, hein, d'accord euh, Pour d'autres, on est peut-être dans l'apprentissage. Et ici, euh, il y a besoin de mémoriser. Hein, et ce n'est pas évident parce que quand même, le 8 de Pentacle est produit, hein, d'accord Donc, peut-être qu'en ce moment, vous travaillez énormément et que l'ASDP, euh, ça pourrait aussi être que vous travaillez un travail sur, sur euh, comment 
dire. L'ASDP, ça pourrait être intellectuel, pourquoi pas, mais ça pourrait être également une prise de décision parce que vous travaillez trop là où vous vous trouvez aussi, pour certains et certaines de vous, hein, ça c'est possible, et il y a besoin de prendre une décision, mais il va falloir se retrousser les manches. Et pour d'autres, eh bien, c'est les aspirations, nouvelles aspirations. On aspire à quelque chose de nouveau, on a envie de quelque chose de nouveau hein, au niveau du professionnel. Mais ça passe tout de même par, euh, bah, par euh, en fait, une prise de décision euh, apparemment qui n'est pas évidente. Et peut-être euh, ici, il y a besoin de retrouver de la paix d'abord euh, pour pouvoir prendre sa décision. Au niveau du sentimental, on parle de lâcher prise, on parle de ce dé, d'un détachement et on parle de guérison. Donc, par rapport à un ex ou une ex, vous guérissez. On retrouve le calme, la paix, justement, l'équilibre. Euh, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, mais ici, euh, voilà, il, ça y est, c'est comme les feuilles qui tombent. <coughs> Pardon. Donc, vous allez vers un mieux-être, hein, tout, complètement. OK donc, il y a besoin quand même de sortir de ce cloître, de cette prison mentale hein, tout de même. Et euh, il est possible que vous sentez sclérosé ou entravé, alors que tout est possible. Hein. Ok. Ici, qu'est-ce que j'avais J'ai, euh, grâce à l'énergie du lâcher prise, on l'a ici, euh, vous entrez en résonance, en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, on l'a ici aussi. Avec l'étoile, je vous disais que vous êtes poussé, hein, d'accord Vous êtes guidé également. Donc, on pourrait parler de, ici, quand je regarde, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie d'un changement euh, professionnel. Et qui dit professionnel, alors professionnel ou je dirais euh, activité, voilà. Activité et qui pourrait vous apporter... Euh, cette paix, cette quiétude, ce bien-être, hein, d'accord Mais ça, personne ne choisira à votre place et il va falloir agir, mes amis, si c'est le cas, si vous avez envie de vous réorienter ou euh, peut-être une formation ou euh, une nouvelle vocation ou un appel à une mission de vie également. Euh, voilà ce que je peux vous dire pour le 23. Allez Bonjour mes taureaux. En dos deck, on a le 10 d'épée. On a le 10 de bâton ici. Bon, c'est la fin de quelque chose. Vous allez lâcher prise, vous allez couper avec quelque chose du passé. Et euh, c'était laborieux, c'était pas clair, c'était dur. Euh, Peut-être qu'il y a eu de la souffrance, hein, d'accord euh, il est possible qu'il y a eu de, de la, comment dire, euh, du chagrin, une période euh, très difficile ou au niveau du mental, euh, bah vous pensiez beaucoup, vous ressassez, hein, d'accord, euh, on ressassait, on ruminait ici, et on peut parler aussi également de trahison, hein, d'accord On s'est senti trahi, mais c'est la fin, hein, d'accord C'est la fin qui dit la fin, dit le début. On vous pousse beaucoup à euh, en terminer avec euh, certaines choses qui vous inquiètent, hein, d'accord Qui sont compliquées. Euh, ici, au niveau du relationnel, 10 de bâton, on lâche justement euh, ce qui est compliqué. Ce qui a été compliqué... C'est ce chemin, vous voyez, ce chemin, euh, elle descend de la montagne. Alors, quand il a fallu monter la montagne et la redescendre de l'autre côté, et, euh, eh bien, ce n'était pas évident euh, puisqu'on était chargé. Maintenant, on l'est beaucoup moins, hein, d'accord On est avec une seule valise, il en reste encore. Il faudrait lâcher ce passé. Mais c'est aussi, vous voyez, qui dit euh, le 10 de bâton, si je le réduis au 1, c'est quand il y a une fin, il y a un début, d'accord euh, c'est la fin aussi d'une stagnation euh, on était peut-être sclérosé on était euh, touché hein, d'accord euh, au niveau du, du mental encore une fois il y a beaucoup de mental chez vous donc c'est la fin il y a quelque chose en tout cas euh, qui vous a euh, vous vous êtes senti seul vous voyez sur le navire hein, d'accord euh, donc 
ici, au niveau du relationnel, peut-être que vous avez été conseillé par quelqu'un aussi également. Au niveau du relationnel, peut-être que vous peinez. Hein, si c'est le relationnel par rapport aux collègues, par rapport à autre chose, la hiérarchie aussi, hein, d'accord Ou euh, au niveau sentimental, amical, votre entourage, la famille. En tout cas, on s'est bloqué ici, hein, d'accord on s'est réfugié, on est seul. Il est temps là maintenant de, de vraiment de sortir de là. Et puis, euh, euh, il est temps de se détacher complètement de, de ce qui vous inquiète, de vos préoccupations. Parce qu'il vous faut de nouvelles énergies. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est comme si là, je restais dans cette pièce-là, H24. Donc, en fait, il n'y a pas de renouvellement d'air. Il n'y a pas de... Les énergies, elles tournent en rond. C'est toujours les mêmes, vous voyez. Donc, il y a vraiment besoin de se détacher. Ici, au niveau du matériel du pro, il y a une satisfaction, il y a une réalisation, hein, d'accord euh, On va aimer la vie, on peut avoir une réalisation et euh, bah, du coup, que, que vous êtes heureux, heureuse au niveau du euh, financier. Oui, au niveau du financier et du matériel. Euh, on a envie d'autre chose, on a envie davantage, on a envie de mieux, on a envie de progression ici, d'accord On a envie d'aller en face, hein, d'accord Et voir un petit peu si, euh, si c'est mieux, on a besoin de ça. Mais on va être comblé, satisfait, satisfait. Hein. Euh, ici, au niveau du professionnel, justement, ici, euh, on peut parler d'un roi de pentacle. Un roi de patac, c'est celui qui gère les comptes, c'est celui euh, qui, oh, oh, ça peut être un banquier hein, également, mais ça pourrait, être, euh, ça pourrait être très bien un directeur ou une directrice, hein, euh, mais en tout cas, c'est une personne qui donne aussi éventuellement des conseils, hein, d'accord C'est une personne aussi qui est aguerrie, hein. Donc, en fait, par rapport à une restructuration, donc euh, ici, il est possible qu'on parle de transformation professionnelle. Hein. Donc, euh, est-ce que c'est vous qui déstructurez et restructurez ou on demande euh, à la direction de, de revoir hein, peut-être au niveau de, de votre salaire, pourquoi pas, ou au niveau d'autre chose. Hein, ça peut être par rapport à un, à un service qui vous intéresse ou un poste, hein, d'accord euh, On peut parler aussi de, de comment dire, euh, on peut parler ici de coups de foudre au travail, d'être attiré par une personne euh, plus âgé que vous, ou c'est vous qui êtes plus âgé, euh, voilà, mais c'est possible aussi que on a envie de, de changement, vous voyez, de transformation vraiment au niveau du professionnel, vous en avez besoin, vous avez besoin d'évolution, mais n'entrez pas dans les conflits, hein, d'accord euh, maintenant, la tour, on peut parler aussi euh, d'une entreprise familiale, pourquoi pas. Euh... Ne rentrez pas en tout cas dans des litiges ou des choses comme ça. Il vaut mieux faire preuve de diplomatie ici. Hein. Euh, Peut-être peut s'adresser à la bonne personne, hein, d'accord alors, euh, ici, mais c'est possible qu'on change de voie, hein, d'accord euh, Ici, on a justement, au niveau du sentimental, peut-être qu'il y a quelqu'un euh, qui, ça fait un moment qu'il ne vous a pas donné de ses nouvelles, qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un du passé. C'était le silence radio, il n'y avait plus de communication, voilà, ça c'est possible, un ex, une ex, ou une, en tout cas, voilà, une personne. Après, dans un couple, il est possible que, que dans un couple, ben, la, communication parle mal, euh, oui, euh, la communication passe mal, je veux dire. Ah, parle mal. Est-ce que l'un des deux euh, parle mal à l'autre, ou voire vous deux, hein, vous vous parlez mal 
et la communication n'est pas saine, hein, ça c'est possible. Par contre, moi j'ai quelqu'un qui se sent seul ici, chez les taureaux, vous vous sentez seul. Peut-être qu'en couple, vous ne vous sentez pas assez soutenu, hein, d'accord euh, Est-ce que aussi, euh, on est dans le silence, est-ce que ici, on s'isole Est-ce que ici, il y a quelqu'un qui envoie des messages à une de tierce personne Ça, c'est possible. Hein. Bon, maintenant, avec un 10 dp vous me quittez tout ce qui vous a pris la tête, donc vous allez y ré réussir. Et ici aussi, regardez, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, de réfléchir, réfléchir. Hein. Excès de réflexion, débrancher ce mental. Euh, donc, de lâcher prise, hein, d'accord, de débrancher ce mental et de vous permettre justement une pause et après, bah, justement, de, de, de partir hein, de tout ce qui vous, vous préoccupe du moins. Et là, un 10 dp bah, vous, avez, euh, vous allez vers la lumière, on a des nouvelles aussi, on a un début aussi, donc il y a une fin, il y a un début, et vous allez vers la lumière, vers la clarté, vous allez vers autre chose, hein, d'accord Donc ça va vous faire du bien. Si vous étiez, euh, si quelqu'un vous a fait du mal, donc relationnellement parlant, euh, ça peut être tout travail, ça peut être en amour, ça peut être enfin, sentimental, ça peut être au niveau euh, des enfants, des parents, au niveau de la famille, peu importe, d'accord en tout cas, euh, là, on s'en va. C'est possible aussi que, encore une fois, on a des nouvelles, hein, d'accord Mais il y a une nouvelle voie qui se dessine euh, et tout s'éclaircit. Vous allez vers la lumière. Hein, Alors, mes chers okay. gémeaux, on va regarder immédiatement. Vous allez vers autre chose. Bonjour à vous. L'énergie du jour. Alors, ici, euh, l'énergie, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner, hein, d'accord Et là, euh, on vous demande de tempérer les choses, d'être diplomate, d'être plus doux, d'être plus dans la douceur, dans la compréhension, hein, d'accord euh, D'être dans la patience aussi, hein, peut-être, pourquoi pas mais on peut parler d'un équilibrage. Hein. Donc, le fait de se positionner, euh, il est possible qu'on parle d'un équilibrage. On peut parler aussi que vous vous sentez seul. On peut parler qu'il y a une période de stagnation, que ça ne va pas assez vite. Alors, on va vous demander de travailler votre impatience dans ces cas-là. Hein, D'accord euh, Maintenant, c'est un pas devant l'autre. C'est vrai que... C'est vrai que bon, il a encore le pied sur la terre, c'est pas, c'est pas comment dire, euh, on parle pas de rapidité en tout cas ici. On parle de l'amour aussi, hein. alors l'amour sous toutes ses formes, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein. Alors, au niveau du relationnel justement, il y a besoin de renaissance, de, de se retrouver de paix. Il y a besoin de se retrouver avec soi-même et puis euh, d'un nouveau départ. Hein. Est-ce que c'est un nouveau départ seul euh, Est-ce que c'est euh, aussi également euh, de donner la chance à quelqu'un Ça, c'est possible, hein, d'accord euh, On peut parler aussi de la famille avec euh, la lune, hein, d'accord On parle du féminin. Euh, mais on peut parler de la, de la lune, de la famille, pardon, au niveau de la famille ou de votre entourage proche. Hein. Après, c'est la lune, c'est les choses cachées aussi, hein, d'accord, les choses secrètes aussi. Hein. Il est possible aussi que là, avec le jugement, le verdict, euh, peut-être que quelqu'un vous a trahi ou vous a caché certaines choses. Hein. Il y a un choix à faire, euh, il y a un choix à faire, après, au niveau de, de la famille, c'est aussi les belles attablées, vous voyez. C'est aussi avec le jugement, euh, le rassemblement. Après, c'est possible qu'il y ait une renaissance, après un temps, un temps où on s'est remis en question. Un temps où, euh, en fait, il a fallu euh, prendre conscience de certaines choses qui n'allaient pas. On est allé... On était en introspection, ça c'est possible, hein, d'accord En introspection. Euh, au niveau de, de l'as, 
l'as des pieds, il est tombé dans tout ce qui est financier matériel. Il y a une insatisfaction, hein, d'accord On est bloqué hein, ici avec cet as à l'envers. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive pas à, comment dire, euh, euh, à rester sur place ou euh, sur sa position et on vous demande de vous positionner. Euh, donc là, en fait, si vous voulez, euh, on n'arrive pas à analyser, on n'arrive pas à se décider peut-être aussi, hein, d'accord, par rapport au matériel, au financier, ou alors euh, on n'arrive pas, alors vous allez me quitter cet état, hein, d'accord, à prendre une décision, Mais vous êtes quand même guidé, vous avez la chance. Et euh, ici, on part. Est-ce que euh, financier matériel, on a envie de partir aussi à un voyage Vous voyez le voyage sur l'eau, euh, en bateau, ou alors on doit traverser avec le bateau. Mais c'est possible aussi, vous savez, les avions, il euh, euh, y a des mers en dessous. Hein, on ne le voit pas des fois, mais des fois oui, mais des fois non. Quand on est en haute altitude, donc vous ne savez pas qui se passe en dessous, ou alors même les trains, les trains, vous savez, ils traversent des ponts et euh, des viaducs, et il y a des rivières, il y a des choses comme ça, donc ça pourrait parler de ça aussi, mais il y a besoin de lâcher prise en fait, hein, d'accord, d'arrêter de, 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 ouais, pas de psychoter, mais presque, et d'arrêter de, 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 alors peut-être que vous êtes embêté par rapport aux finances, hein, d'accord, mais ici au niveau du professionnel, si vous mettez du cœur et de l'amour, d'accord, et que vous vous retroussez les manches et qu'il y a cette fougue, cette passion, vous pouvez trouver un euh, nouveau lieu professionnel, un nouveau emploi. Euh, et sinon, bah, écoutez, on a la passion de ce qu'on fait et on attire à nous euh, vraiment tout ce qu'on veut, hein, d'accord. Elle est puissante, elle est forte, cette reine de bâton, c'est le feu, d'accord. Et euh, il est possible ici que justement, certains retrouvent le sourire au niveau du professionnel. Hein. Justement, on vous dit de vous positionner, est-ce que c'est par rapport à des offres Est-ce que c'est par rapport à, pour monter en grade, vous devez vous positionner Il est temps, ou à un concours, ou alors euh, une formation, ça c'est possible. Et c'est quelque chose qui, on est, on est fait pour ça, vous voyez euh, vous êtes éclairé et, euh, et elle, elle a réussi à avoir tout ce qu'elle veut, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et on parle beaucoup de passion ici. Alors, euh, pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui nous attire au niveau du travail et que euh, là, c'est la fougue, hein, vous voyez. Euh, mais sinon, euh, on parle de peut-être aussi de trouver un travail euh, qui va nous plaire, hein. Ici, euh, on a des épreuves, des difficultés en amour, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, justement. Et on vous dit aussi, cancer, lion, vierge, à vous de voir si ça vous parle. Peut-être qu'il y a eu des épreuves euh, l'été dernier aussi. Hein. Euh, l'été, on vous parle de... Après les, la, la difficulté, voilà qu'il y, y a une atmosphère chaleureuse, hein, d'accord atmosphère détendue, on parle de coup de foudre, donc ici j'ai un couple, euh, en tout cas il y en a sur un des deux qui est amoureux, voire les deux, hein. ou alors, bah écoutez, on quitte les difficultés, tout s'éclaircit, et parce que l'été c'est le soleil, tout s'éclaircit, et là vous allez tomber en amour, donc euh, voilà, et vous allez être complètement dans la satisfaction ici, il y a un bon résultat, il y a une belle réussite, on est comblé, voilà. Par contre, on peut parler de triangulaire avec le 9 de coupe, qu'on n'est pas seul, donc à vous de voir aussi, voilà. Peut-être c'est ça le positionnement, on n'est pas seul, et euh, ici on vous demande quand même de faire un choix. Voilà, c'est ça l'épreuve peut-être chez vous. Bon, alors, les cancers.
L'énergie du jour, c'est la perle. Vous êtes une perle, ne l'oubliez pas. On vous dit aussi qu'il faut euh, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie euh, aussi. Parce que peut-être que vous êtes focalisé que sur un domaine ou par rapport à une personne, hein, d'accord Parce que ici, j'ai un 9 d'épée et j'ai un 10 de bâton hein, ici. Hein. Le 10 de bâton, il est possible que... Euh, on a de l'insomnie et puis euh, on n'arrête pas de ressasser, hein, relationnellement parlant, ici. Il est possible que ici on est dans la souffrance, dans la douleur par rapport au passé ou quelque chose qui vous arrive là en ce moment, hein, qui vous est arrivé, qui est compliqué à gérer pour vous. On n'arrive pas, mais il va bien falloir partir. On vous conseille de partir, de lâcher prise de vous détacher de tout ça, de tout ce qui vous préoccupe, hein, d'accord Parce que vous êtes beaucoup, beaucoup dans le, dans le mental, mais vous êtes dans le déséquilibre ici. Hein. On se sent travé, on se sent coincé au niveau des finances, au niveau de... Est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent ou vous devez de l'argent et que cette personne, elle, elle vous presse Est-ce que aussi au niveau des finances, du matériel, on n'est pas satisfait de ce qu'on a euh, on est beaucoup, beaucoup peut-être euh, enfermé, d'accord Mais on parle quand même ici euh, de réfléchir, de réfléchir à tout ce qui s'est passé, hein, d'accord Et euh, de voir le bon côté des choses. Hein. Donc, est-ce que vraiment cette personne, par exemple, relationnellement parlant, que ce soit un ami, une amie, une collègue de la famille, je ne sais pas, mais est-ce que cette personne, par exemple, euh, était pour vous hein, Ou elle était là par rapport aux finances, hein, aux financiers, hein, ça peut être ça. Euh, sinon, pour d'autres, au niveau des finances, peut-être que vous réfléchissez comment régler des dettes. Hein. Des dettes où vous avez l'impression d'être noyé par euh, des dettes, des crédits, des, des crédits de consommation, enfin voilà. Euh, ici, on a l'impression d'avoir les points, les points, euh, les mains et euh, les, les poignets, enfin les poignets, mais là, du moins, et il y a un bandeau, on ne voit pas clair au niveau des finances, hein, d'accord euh, Ici, ça peut parler justement, vous savez, l'ermite, il rencontre des gens et euh, ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui qu'on rencontre sur son chemin quand on est ermite, hein, d'accord L'ermite, il est dans la solitude, il est seul, donc je pense que vous êtes quand même soutenu. Mais euh, on peut parler aussi d'une rencontre, hein, d'une aide. Hein. Et l'ermite, en fait, sur son chemin, c'était prévu qu'il rencontre ces personnes-là. Hein. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi de vous faire aider. Hein. Euh, après, l'ermite pourrait être un médecin, vous voyez, un psychologue, euh, un thérapeute ou un médecin généraliste ou un médecin spécialisé. Euh, ça peut... Et on ne voit pas clair par rapport aux finances. Est-ce que euh, au niveau des finances, on se sent bloqué euh, Est-ce que justement là, on a l'impression d'être d'une stagnation et de ne pas voir clair, d'être dans le flou par rapport à un dossier aussi hein, Ça, c'est possible que vous vous demandez euh, bah, le verdict et puis c'est quand que ça va arriver, vous voyez. Euh, ok, vous voyez, on peut dé dé déposer un dossier, mais après le temps qu'il le traite, on ne sait pas, euh, c'est quand que qu'on aura, qu'on saura, vous voyez, qu'on va savoir. Au niveau du professionnel ici, par contre, vous avez la victoire. Que, vous soit, que ça soit par rapport à un travail ou mes chers cancers, en ce moment vous y êtes, vous avez la victoire. Euh, la renaissance, hein, d'accord La reconnaissance aussi euh, de quelqu'un qui travaille bien. Pour d'autres, euh, ça peut être avoir envie de changer et euh, de se retrouver avec soi-même, justement. Euh, et là, on, on pourrait avoir un contrat ici et du coup... Euh, du coup, on peut retrouver un autre emploi qui nous convienne mieux, ça c'est possible, et qu'on se rééquilibre, vous voyez, 
Donc, euh, ça, c'est possible. Après, attention, parce que pour certains de, de vous, on cherche peut-être mieux, 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 alors que là, déjà, on est bien. On peut parler aussi d'un appel de mission de vie. Vous voyez, l'appel de l'univers pour une vocation, pour une mission de vie hein, aussi également. Et euh, ça serait la, la renaissance. Donc, vous pouvez très bien vous intéresser et être attiré euh, justement par un autre domaine, hein, d'accord Ou une mission de, de vie et vous vous sentez appelé. Ça, c'est possible. On vous demande aussi la renaissance, un nouveau départ ici, il y a, et il y a une, un contrat. Pour d'autres, ici, j'ai trois cartes au lieu de que deux. Euh, ici, on vous parle aussi, peut-être que ça a été très difficile pour que j'ai cette carte-là. Ça a été très difficile par rapport à un homme, ou alors par rapport à un homme ou une femme, ça, ce qui résonne hein, en vous, vous le prenez, hein, d'accord, s'il vous plaît. Prenez que ce qui vous parle. Donc, ça a pu être difficile, compliqué, hein, d'accord, relationnellement parlant. Peut-être que ici il y en a un des deux qui a demandé à l'autre de partir, ou alors il y en a un des deux qui est parti de lui-même et qui a mis fin à une relation. Et du coup, en fait, ici, peut-être que vous faites du yoga ou euh, autre chose, ou de la méditation, pourquoi pas, et peut-être que il est grand temps, mes chers amis, d'aller... En fait, euh, du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc, ça va dépendre de ce que vous vivrez aussi. Hein. Mais les grands temps de lâcher, c'est dit balais, hein, vous voyez. Et euh, là, c'est la fin de quelque chose. Et peut-être que vous avez eu du mal à lâcher ces dix balais par rapport au passé, par rapport à une personne, hein, d'accord euh, Que ce soit un homme, une femme, euh, je vous répète, vous adaptez s'il vous plaît. Et on a eu du mal, on a souffert, parce qu'elle souffre, on le voit bien par rapport à son visage, hein, d'accord Et euh, ça a causé, euh, et peut-être que l'horloge aussi euh, vous presse, mais c'est peut-être que aussi euh, il y a eu euh, bah, des nuits blanches, et puis on a vu chaque, chaque heure passer, vous voyez Vous savez, quand on regarde et on dit, oh là là, mais il n'est que deux heures du matin, oh là là, mais il n'y a qu'une heure qui est passée, il est trois heures, quatre heures, vous voyez, mais que... On a eu beaucoup de nuits blanches, on a beaucoup réfléchi, hein, d'accord euh, Mais vous allez vers un 1, hein, on va vers du renouveau, hein, d'accord Donc ici, on a, euh, il vous faut la paix, la quiétude intérieure, un réalignement de tous les chakras, d'accord Et peut-être c'est ça hein, qui vous intéresse, hein, euh, comme mission de vie, qui sait hein Mais on vous parle de sagesse, hein, de prendre la bonne, bonne décision, le bon raisonnement, hein, d'accord de vous réaligner, s'il vous plaît, euh, par rapport à l'amour, parce que par rapport à ce qui vous a fait mal, hein, de guérir et de retrouver sa paix et son équilibre, cette paix intérieure et son enfant intérieur, hein, d'accord, et votre confiance également. Ça peut parler, peut reporter de... Bon, ben là, il y a la, le bleu, mais on peut porter aussi, euh, pourquoi pas, du jaune et du orange, hein. Euh, en plus, c'est une belle saison, il y a des jolis oranges, il y a des jolis euh, jaunes. Donc euh, voilà, comme euh, d'ailleurs les couleurs ici, un petit peu de l'automne. Hein. Euh, la sagesse, le bon raisonnement euh, à avoir, à lâcher prise hein, par rapport à ce 10, hein, ce qui vous a fait du mal, hein, euh, ce qui a été laborieux et difficile, compliqué. Donc, ici, euh, amour véritable, affection et amour inconditionnel, le bonheur, la vie en rose, on peut très bien rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Donc, justement, c'est la fin euh, par rapport à une personne. On a eu du mal à lâcher prise, en tout cas, et c'est le renouveau, la renaissance. On va, on va briller et c'est euh, peut-être une nouvelle rencontre ici hein, qu'on parle. Sinon, pour d'autres, peut-être que vous ne lâchez rien, justement, et que vous allez gravir cette montagne quand même, en espérant un petit peu ben, qu'en haut du sommet, il y a cette personne qui vous attend. Mais, moi, je pense que là, il faut avoir le bon raisonnement, c'est ce qu'on vous dit, en tout cas. Bon, ça parlera à certaines personnes. On parle de contrat, d'accord, de, de fêter quelque chose, hein, de victoire. 
on peut parler de, de... oui on peut parler de justement d'une nouvelle clientèle aussi ou d'une communauté on peut parler de prier à nouveau d'une victoire euh, pourquoi pas euh, et qu'on va célébrer parce qu'elle est heureuse ici peut-être vous allez faire la fête aussi voilà ou bien c'est possible aussi que avec euh, le jugement euh, on, peut, on peut parler aussi que si vous avez des difficultés par rapport à ce 10 hein, peu importe le domaine finalement vous êtes soutenu on a quand même euh, ici la belle attablée des amis, des, de la famille, vous voyez, ça c'est possible. Hein? Euh, mais en tout cas, vous allez vers une belle nouvelle, une bonne nouvelle, hein? d'accord Il y a quelqu'un qui va vous dire une bonne nouvelle. Maintenant, ici, moi pour moi, certains, vous allez être euh, dans de belles vibrations parce que vous rencontrez cette personne. Hein? Il y a beaucoup de, de joie, beaucoup de bonheur. Hein? Voilà donc, euh, bonne journée. Mes lions, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, mes lions, mes lionnes. Alors, on va regarder immédiatement les énergies du jour pour vous. Alors, il y a des aides de l'invisible qui arrivent vers vous, hein, d'accord On vous dit, quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent, mes chers lions et, et lionnes. Debout, petit à petit, vous vous remettez debout de quelque chose qui vous a chamboulé, quelque chose, un chaos, un écroulement, mais toujours est-il, tous vos, vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Il y a beaucoup d'amour, est-ce que c'est par rapport à l'amour aussi, hein, que ça, euh, on a été touché, hein, d'accord Et du coup, euh, il y a eu une période de stagnation, ça c'est possible vous connaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent aussi également. Euh, ici, l'ermite à l'envers. Alors, euh, l'ermite à l'envers, c'est plus, comment vous dire, euh, euh, déjà d'une, on a pu se sentir seul ou vous vous sentez seul. Ça, c'est possible. Euh, mais on a du mal à partir du passé, à lâcher prise sur le passé. Enfin, Peut-être je vous parlais du chaos, hein, quelque chose. Hein. Mais vous, vous allez y arriver et euh, euh, retrouver l'amour de la vie et vous remettre debout. Hein. Ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être au sentiment, par rapport au sentimental, relationnel, tout le relationnel confondu. Hein, que ce soit familial, que ce soit amical, peu importe. Mais voilà, on a eu du mal, hein, ça c'est possible. Donc, euh, et puis on a du mal peut-être aussi à, euh, à trouver euh, un temps pour s'isoler, pour être seul, pour être tranquille. Ben, ce n'est pas évident quand on a des enfants, mais maintenant, euh, ça peut être autre chose, hein, d'accord C'est aussi de ne pas aimer justement cette solitude qui vous est insupportable, euh, voilà. Peut-être aussi de sortir davantage de chez vous, hein, ça c'est possible aussi, on va voir. Hein. Euh, Peut-être de, de, de renouer avec la société, avec l'extérieur, vous voyez, on, on est casanier, on s'est renformé sur, sur soi-même. Hein. Ça c'est possible, on va voir. Oui, on vous demande... Hein, euh, on vous pousse à ça, à vous remettre debout, hein, c'est ça, euh, vos guides, et à renouveler, renouveler, euh, renou ben voilà, j'arrive plus, euh, à se, oui, renouveler avec le monde extérieur, vous voyez, euh, de ne pas rester seul, justement, hein, d'accord, peut-être que vous avez du soutien, mais que ces derniers temps, ben voilà. Après, l'isolement, c'est peut-être aussi que, euh, moi, je sens une période auparavant difficile, où vous la vivez en ce moment, et parfois, on a besoin de se retrouver seul pour se reconstruire aussi. On a besoin de se retrouver seul aussi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, hein, d'accord Bon, mais toujours est-il, là, on vous demande d'être debout et d'aller vers une... Il y a une amélioration de toute façon, hein, d'accord On va voir le relationnel, tout confondu, ouais... On jongle, c'est difficile, relationnellement parlant, hein, d'accord Par rapport peut-être à un couple, hein, d'accord 
Euh, C'est possible par rapport à un couple. Finance et matériel. Donc, financier et matériel, la récolte. Ok, ça marche. Il y a un projet là qui va aboutir. Alors, au niveau du professionnel, la sécurité, la stabilité, vous, vous optez en tout cas pour la sécurité, pour l'équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose que justement, on a emmené ses soucis au travail aussi, hein, d'accord euh, Au travail. L'as de bâton, on vous demande une sortie aussi avec ces trois-là. Ouais, bon, le dos de deck n'est pas fameux. Euh, je vais les prendre quand même, ces trois-là. J'en voulais que deux, mais je vais les prendre. On a emmené au travail ses soucis. Est-ce que c'est euh, au jour où on a, on a du mal à prendre une décision ou à accepter une décision par rapport à, à en face de nous, hein, d'accord, euh, ici. Euh, pour d'autres, vous avez du mal à, à trouver une personne, à rencontrer une personne qui vous corresponde, et là, vous allez rencontrer quelqu'un. Euh, relationnellement parlant, maintenant, ça pourrait être aussi très bien euh, au niveau amical, hein, d'accord, quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui vous aide. Il euh, y a besoin de lâcher prise par rapport à toutes vos rumina ruminations, tout ce qui est mental, d'accord, et vous allez lâcher prise, puisque là vous partez de tout, toute cette tempête en fait, hein, d'accord, qui vous a créé euh, des problèmes, des conflits, euh, on a eu du mal, hein, on a eu du mal à partir quand même, et puis ben, parce que j'ai une valise du passé, il y a une histoire de passé là-dedans, mais l'as de bâton, on est dans la nouveauté, on est, euh, mes chers Lyon et Lyon, euh, le bâton c'est le feu, c'est votre élément, le feu sacré. Donc on retrouve le feu sacré et l'énergie ici, hein, d'accord Donc ça c'est très très bien, hein. je vais les laisser là. Et puis il y a eu euh, des insomnies, peut-être qu'il y a encore des insomnies, on ne comprend pas ce qui nous est arrivé en fait. Hein. Pourquoi moi euh, Des choses comme ça. Hein. On peut parler de tromperie, de découverte, de, de la tromperie, hein, d'accord On peut parler de mensonges et tout ça. Maintenant, il euh, y a besoin vraiment, vraiment de partir. De partir de cet état, de lâcher prise et peut-être que vous ne voulez pas. Vous avez du mal. Vous êtes peut-être encore dans l'espoir, vous voyez Il y a besoin aussi euh, d'aller vers le succès, le triomphe en amour. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Quand vous allez lâcher prise et quand vous serez prêt et prête, il y aura une nouvelle personne. On vous parle de succès, de triomphe, on vous parle de tous les espoirs sont permis de bénédiction, hein, d'ailleurs. Hein. Est-ce que aussi, euh, on a du, du mal à accepter la vérité Voilà que cette personne, elle nous a trompé, que cette personne, elle ne veut pas revenir et que vous, dans vos têtes, vous vous êtes mis en mode pause et non rupture. Vous voyez que vous vous êtes dit, bah, je reste dans un espoir euh, qu'elle revienne, cette personne-là. Mais si elle revenait, alors ce n'est pas pour tout le monde, euh, il y aurait, euh, aurait peut-être... Euh, de votre part, des coups bas, finalement, des, des, de rabâcher euh, cette tromperie, ces mensonges, hein, d'accord Bon, faites attention tout de même, mes chers Lyon et Lyon, avec qui vous êtes, ou prochainement, qui c'est que vous allez rencontrer Il va bien falloir ouvrir les yeux, mettre la lumière, les projecteurs, pour, pour savoir ce qui est caché derrière ce masque, hein, d'accord on vous parle de balance scorpion sagittaire, c'est euh, peut-être l'un des signes, de vos signes à vous, euh, peut-être votre ascendant ou lunaire, ou c'est peut-être l'un des signes de cette personne, hein, d'accord On vous demande de lâcher prise, ou alors ça pourrait être aussi cette personne qui va vous aider, hein. peut-être qu'elle est balance en solaire ou en ascendant ou scorpion sagittaire. Mais toujours est-il, on vous parle de détachement, de période de lâcher prise absolument, hein, d'accord La pause, ben la pause, oui, vous l'avez pris comme une pause d'espoir, quoi. 
peut-être que vous allez réussir aussi à... Euh... Alors, c'est à l'envers. Ok. Peut-être qu'il y en a un des deux qui désire se faire un face à face et l'autre non. Ou alors, il y en a un des deux qui désire euh, une communication, mais ça ne se passe pas bien, vous voyez. Alors, euh, pour d'autres, il est possible justement qu'on lâche prise et que là, euh, on a la guérison, d'accord Avec euh, le soleil, c'est l'énergie, la guérison, c'est la joie, c'est la bénédiction et que là, euh, en fait, il y avait besoin de rester seul, hein, d'accord, euh, par rapport euh, à une personne du passé, de régler ça, de guérir, et là, il y a le divertissement qui est là, une invitation à venir pour vous. Mais vous reprenez du poil, poil de la bête, puisque vous vous remettez debout, et pour d'autres, ici, on peut parler de, de projet, d'accord d'objectifs à atteindre. On peut parler de grossesse, naissance, les neuf mois sont là, la récolte, le bébé, on le récolte avec ses deux mains et on le serre contre nous, donc de naissance. On va parler de projet, vraiment d'un projet, puisque on est dans le financier et dans le matériel, hein, d'accord Et que par rapport à ce projet, eh bien, il y a l'abondance, la prospérité, la récolte, hein, d'accord C'est vraiment la joie. Mais ça n'a pas été toujours évident, hein, d'accord On s'est retroussé les manches et du coup, vous récoltez euh, bah, ce qui vous est dû, hein, ce qui vous revient. Bravo Pour d'autres ici, bah, écoutez, soit vous trouvez un nouveau emploi, vous vous réorientez, ou alors vous êtes bien là où vous êtes. Hein. Euh, on se sent bien, on apporte une sécurité en tout cas euh, euh, aux siens, d'accord à, à vos proches. Euh, à vos enfants ou alors voilà mais c'est la, la stabilité la sécurité euh, c'est aussi euh, de bien gérer ses comptes hein. donc euh, il se peut aussi que le 10 de coupe on ait trouvé euh, notre voie ou alors une autre voie et là bah, c'est la plénitude hein, d'accord on est sont heureux hein. On est, ça peut parler aussi, pourquoi pas, de partenariat d'un accord hein, euh, et qu'on va aimer, hein, d'accord On va aimer euh, ou vous aimez déjà ce que vous faites ou vous allez aimer, euh, comment dire, euh, que vous allez aimer ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, c'est possible. Hein. Alors, euh, parce qu'on se met quand même debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et on a le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, vous avez l'amélioration, on s'améliore, peut-être qu'on va vous féliciter également. Bon, ça peut parler de formation aussi, hein, avec ce 3 de Pentacle, hein, ici, et vous allez vers une célébration, vers un accomplissement, hein, vraiment, hein, d'accord Une réalisation, une très belle réalisation, prospère. Prospère, on a le feu, donc c'est bien pour certains de vous. Et vous avez les aides, hein, vous avez les aides vous guident. Hein. Ok. Les Vierges, comment allez-vous Je suis ravie de vous retrouver, c'est Nati. Alors, les Vierges, on va regarder immédiatement ce qu'on a, hein, d'accord euh, Ici. Donc, euh, prenez bien que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Euh, fait, en tout cas, il faut que ça résonne. Voilà. Allez pour le 23, qu'est-ce qu'on a comme énergie du jour Waouh, on a le soleil, hein, d'accord On a le soleil après euh, peut-être une période de disette. Après, on avait l'impression d'être dans, dans peut-être des manques aussi d'argent. Euh, manque de visu, manque d'argent. Voilà le pont du futur, et on vous dit ici, la famille, mais ça peut être vos ancêtres, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, euh, ça peut être par rapport à, à vos ancêtres, par rapport à votre famille, euh, voilà, mais ça peut être une autre famille qui vous corresponde, hein. mais vous avez euh, de l'aide. 
Après, on vous dit « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, hein, mes chers amis. » Et ici, il y a de la clarté. Il y a de la clarté et euh, peut-être faire la, appel à la loi d'attraction parce qu'il y a besoin de retrouver sa foi. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. On fait peut-être appel à la, à la visualisation, hein, d'accord euh, donc on va regarder tout de suite ok au niveau du relationnel hein, d'accord les finances de matériel au niveau du professionnel Fiez-vous à votre intuition, qu'on vous dit. Vous avez beaucoup d'intuition. Et au niveau, là, plus exactement, là, le sentimental, on parle de réconciliation. Est-ce que c'est avec vous-même, ou un ex, ou une ex, ou la réconciliation Enfin, on se parle. Hein. Mais on parle aussi de guérison. Bon, on va voir. On commence par le début. Donc ici, euh, mes chères vierges, l'énergie euh, du soleil, peut-être que vous avez besoin de vitamine D, ça c'est possible, peut-être aussi que, euh, mais ça parle aussi de, de, de vraiment vous appuyer sur vos acquis, vous avez des acquis, servez-vous-en, hein, d'accord Et il y aura la bénédiction, on reprend du poil de la bête avec ce soleil, hein, d'accord euh, Mais avant tout, je pense que euh, ici, on a peut-être eu. Alors, peut-être qu'à un moment donné, euh, ici, on manque d'énergie, vous voyez, parce que j'ai quand même cette reine pétillante, cette reine qui est forte, hein, cette reine de bâton. Et c'est possible que relationnellement parlant, alors là, c'est relation sous toutes ses formes. Hein, j'ai le sentimental, je l'ai fait exprès, je l'ai rajouté, mais il peut être dedans, hein, d'accord Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être bah, tout. En fait. euh, ici, en fait, si vous voulez, avec cette reine de... C'est la reine de bâton, hein, que je ne me trompe pas, oui, c'est la reine de bâton. Euh, je vous disais que elle, normalement, elle est euh, pétillante. Hein. Et là, peut-être que euh, vous aviez l'impression de vous n'osiez pas peut-être euh, vous mettre en avant, vous aviez eu du mal peut-être, et puis vous avez l'impression que vous ne plaisiez plus euh, relationnellement parlant à quelqu'un ou à des personnes ou que vous attirez plus, vous voyez, parce que normalement, elle à l'endroit, eh bien, elle attire, hein, d'accord Elle attire et puis euh, bah, elle séduit, et là, le, la séduction, ça ne marchait plus. Alors, ne soyez pas trop acerbe au niveau de la communication dans le relationnel. Il y a besoin peut-être de douceur, de peut-être vous, pourquoi pas, justement, de, de quitter des pensées négatives que vous resterez dans cette perte ou ces manques. Non, pas du tout. Donc, en fait, ici, c'est vrai que après euh, vous avez quand même ce cavalier d'épée, d'accord, à l'envers aussi. Bah, en fait, c'est possible que euh, on soit pas convaincant, convaincant, vous voyez, euh, que ça soit confus et que dans notre esprit, on soit contradictoire, qu'on a du mal à s'exprimer, hein, d'accord. Peut-être en amour parce que ici, les communications passent mal, hein, d'accord. Maintenant, euh, vous avez quand même un roi, vous savez, de d'épée. Et le roi d'épée, lui, euh, il ordonne, il impose. Le roi d'épée, il, euh, bah, il est autoritaire, il faut dire ce qu'il est. Hein. Donc, euh, mais c'est lui aussi, des fois, qu'il y a peut-être besoin d'autorité et d'ordre. Et, euh, et d'ordre, en fait, dans, dans le relationnel. Hein, D'accord 
il y a besoin peut-être de se remettre en question aussi, pourquoi on n'attire pas, pourquoi en fait ça ne matche pas dans le relationnel avec une personne ou des personnes, pourquoi aussi dans le relationnel sentimental on n'attire pas euh, quelqu'un dans sa vie, ça c'est possible. Euh, pour d'autres en fait, on vous dit ici financièrement au niveau des finances que bah, c'était mal parti, vous voyez, Peut-être on manquait de dynamisme aussi, mais euh, au final, ici, vous allez être dans la créativité. Vous allez beaucoup créer, d'accord Et donc, en fait, c'est prospère. On a le soleil en plus, donc utilisez vos acquis. Vous n'êtes pas quelqu'un euh, qui ne sait rien. Non, 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 non. On a des acquis, on a de l'expérience, du savoir. Il va falloir les utiliser. Donc, ici, on parle aussi de l'amour, hein, de la maternité. Ça peut parler de grossesse, naissance, euh, mais ça peut parler au niveau des finances ici, ou du matériel, qu'on se fait plaisir, qu'on va se faire du bien. Voilà. Peut-être vous allez vous offrir quelque chose, ça c'est possible. Ça peut être aussi par rapport à un projet, d'accord Matériel ou financier. Et là, vous avez l'abondance, d'accord c'est juste que c'est en gestation, il va falloir être patient, patient. Maintenant, les amoureux ici, euh, ils sont tombés à l'envers avec, euh, ça c'est le professionnel, vous n'arrivez pas à vous décider. Au niveau du professionnel, euh, alors soit c'est une mauvaise entente avec un collègue ou une collègue ou sa hiérarchie, ça pourrait être ça aussi. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être aussi Ça pourrait être aussi... Euh, mais il y a un choix à faire ici, hein, de toute façon. Euh, Est-ce que vous allez... Est-ce que vous êtes indécis de temps en temps, vous vous dites, je, 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 je veux partir, je veux tout lâcher, et puis le, le deux jours, trois jours plus tard, quatre jours plus tard, ou la semaine d'après, eh bien, tout se calme, ça va mieux, et du coup, ben, je, je vous vous dites, je ne pars pas. Ça, c'est possible, hein, d'accord Mais... Euh, Peut-être que vous avez fait un mauvais choix par rapport à une voie qui ne vous correspond pas, d'accord, et que vous soyez dans la confusion. Ça, c'est possible. Après, c'est possible qu'il y a des mauvaises communications, ça passe pas mal au niveau de, de l'autre partie, quoi, un collègue ou la hiérarchie, ça, c'est possible. Ou alors, il n'y a plus assez d'amour et il va falloir injecter de l'amour dans ce que vous faites. Ce travail ou cette mission de vie. Hein. C'est possible qu'il y a eu de la routine, de la lassitude, de la déception. Hein. Ça, c'est possible. Et que vous vous dites... Et là, on dirait que vous m'entamez quelque chose de nouveau. Hein, D'accord Parce que elle prend quand même le bâton de l'avenir. Voilà, son choix. Et peut-être que vous avez aussi un rapport avec l'international euh, où il y a besoin peut-être faire une pause, mais une réelle pause pour votre bien-être. Hein, je parle là. Hein. Euh, c'est pas juste euh, de se mettre en mode pause et de se bloquer hein. euh, qu'est-ce que j'ai d'autre et de vous montrer tel que vous savez être, être vous-même en fait hein, d'accord vous n'avez pas besoin de porter un masque soyez vous-même authentique en fait hein, comme vous savez l'être euh, on vous aime comme ça donc, ici, il y a besoin aussi de, de, de vous fier à vos, à vos ressentis et aussi à votre intuition, de vous reconnecter à votre, euh, votre intuition euh, et vos ressentis. On parle de réconciliation ici euh, et on se dit peut-être que on n'a tiré plus et puis du coup, là, on s'est réveillé, on a pris conscience et puis... Euh, on va essayer d'attirer de, de, bah, son, son autre et du coup, dans, par rapport à un couple, il y a une réconciliation finalement. Bon, on a quand même du mal à communiquer ici. Hein. Par rapport à un ex ou une ex, peut-être aussi vous voulez vous réconcilier ou euh, il ou elle, mais c'est possible que ça soit juste... Un de vous deux qui veut se réconcilier et pas l'autre. Et que l'autre reste dans quand même euh, pas de dialogue, pas de communication ou une mauvaise communication. Maintenant, moi j'ai quelqu'un, vous vous êtes réconcilié. Donc du coup, vous avez fait cet effort-là, parce qu'on le voit bien. 
euh, malgré que vous avez besoin de guérir par rapport à une personne, euh, la communication, le dialogue passe mal, mais avec la personne avec qui vous êtes réconcilié, vous vous sentez seul. Vous êtes dans la solitude. Et de la part de cette personne, il n'y a pas de réponse, il y a des silences. Cette personne, soit elle ne vous répond pas, soit elle détourne, vous voyez. Donc, elle passe à autre chose. Elle change de discussion. Voilà. Ou alors, euh, vraiment, vous êtes dans l'isolement. L'isolement. Et vous avez besoin d'équilibre, de retrouver votre paix intérieure, de retrouver votre quiétude, de retrouver votre équilibre, de calme. Et ce n'est pas avec cette personne apparemment qu'on qu s'est réconcilié, qu'on trouve cette quiétude, ce, 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 comment dire, cette joie aussi, hein, parce que la guérison, ça passe par la joie aussi. Ouais, et de retrouver peut-être, parce que moi j'avais le 1, et de démarrer peut-être une fois qu'on est guéri, de, voilà, de démarrer avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord Ça c'est possible. Puisqu'on parle de gêne, de tout ce qui est gelé, hein, d'accord euh, c'est possible que ce soit la fin d'une relation malgré qu'on a essayé de se réconcilier et on voit bien qu'on se sent seul, isolé, pas compris, pas comprise et que la communication ne passe pas du tout on dirait que vous êtes sur deux planètes différentes euh, ouais et il y a une triangulaire c'est pour ça que cette personne avec qui vous êtes réconcilié, euh, le silence, c'est aussi de cacher des choses, hein, d'accord Bon, et le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est la vérité. Après, peut-être que vous avez du mal à admettre euh, que cette personne, ben, elle ne résonne plus avec vous comme avant et qu'elle n'est plus faite pour vous, hein, peut-être que vous avez du mal. En tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que tout de même, euh, mes chères vierges, le ressenti revient... Hein, Fiez-vous à votre ressenti. En tout cas, euh, ici, euh, foi et conviction, euh, et vous avez le soleil. Alors, peut-être que vous avez besoin de vitamine D. Peut-être que vous avez besoin aussi, il y a un coup de pompe, un coup de fatigue, de sortir aussi de cet isolement. Euh, C'est possible aussi que on a... Euh, C'est possible qu'on parle de, de, oui, encore une fois, de prospérité, d'abondance, de très belles énergies, de joie, de bonheur, hein, d'accord On peut parler de ça, hein Le soleil brille, vous voyez, à l'intérieur de vous. Hein. Euh, après, c'est possible que vous soyez soutenu, soutenu par une personne que vous estimez, alors, soit que c'est quelqu'un de votre famille, ou que vous estimez comme une amie, euh, sœur, ou je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, une amie de cœur, voilà. Donc, voilà mes chères vierges, je vous souhaite une bonne journée. Mes chères Balance, ravie euh, de vous retrouver, c'est Nati, donc pour l'horoscope de la journée du 23 octobre. Donc, on va voir l'énergie du jour pour mes chères Balance. Ok on a besoin de partir, de se retrouver avec soi-même, hein, d'accord Ou d'une nouvelle voie, hein, d'une nouvelle direction. Alors, euh, ici, il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Ce n'est pas la grosse rentrée d'argent, mais une petite rentrée d'argent, hein, d'accord Et on vous dit aussi, il faut vous rééquilibrer, maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous êtes... Dans votre tête, il y a des choses, j'y arriverai pas, c'est foutu, euh, enfin des trucs comme ça pour certains et certaines de vous, hein, ça ne résonnera pas pour tout le monde, hein, bien entendu, hein. il faut que ça parle, hein, vous voyez. Euh, bon, on va voir au niveau du relationnel tout confondu, mais je vous ferai le sentimental ici quand même, euh, en plus. Là, ça, mes balances, c'est votre carte. d'amour hein. alors financièrement parlant euh, il est possible que vous retrouviez une stabilité il est possible aussi que euh, le pro
Alors, okay. au niveau du relationnel ici, au niveau du relationnel, il est possible qu'on parle de relationnel, il est possible qu'on parle ici d'un roi de pentacle, euh, de la justice, d'un verdict ici au niveau du relationnel, tout confondu, hein. que ce soit le relationnel au travail, les collègues, la hiérarchie, la famille, le sentimental, les amis, enfin vous voyez. Euh, donc, on parle d'un verdict, on parle d'un verdict, alors, euh, soit, soit, donc, euh, du coup, on s'est fait des frayeurs, ça c'est possible, ou alors, on parle aussi de, de gestation, que c'est en gestation et que le verdict n'arrive pas, ou alors, ben, il va falloir attendre et être patient, patiente, hein, d'accord on parle de, du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, si vous préférez euh, ce roi-là, il est dans euh, tout ce qui est sécurité, c'est vrai. Euh, mais le roi de Denier, le roi de Pentacle, c'est il fait fructifier, c'est le banquier en fait, hein, d'accord On peut aussi euh, avoir un verdict vis-à-vis -vis, euh, de son banquier, relationnellement parlant. Euh, peut-être que vous avez demandé un prêt de revoir un petit peu, euh, peut-être pour acheter un bien immobilier, vous voyez, ou de vendre un bien immobilier pour acheter un autre. Euh, C'est possible que ce soit quelqu'un qui s'occupe de vos finances, hein, d'accord, ou vous avez des talents financiers. Mais euh, lui, il fait fructifier ce qu'il possède. Hein. Après, c'est aussi de maîtriser certaines choses. Hein. Mais on est euh, dans... Euh, ça peut être aussi d'avoir des conseils hein, euh, prodigués par une personne d'expérience aussi, également. On peut parler de se faire justice, mais pas euh, méchamment. Hein. Peut-être que... Ici, euh, se faire justice, pas se faire justice. Non, 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 non c'est-à-dire de faire appel à la justice par rapport à un verdict qui ne vous convienne pas, et là, ça pourrait être un avocat. Voilà, voilà, voilà. Euh, ce n'est pas de se faire justice, c'est rendre, se rendre justice, excusez-moi. Se rendre justice. Après, au niveau du financier, du professionnel, euh, non, du financier, du matériel, c'est la renaissance. C'est comme si on, on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, pour vous, mais pour les, pour les proches, mais c'est aussi également peut-être pour vos enfants. Hein. On a l'amour de nos, nos proches, on a l'amour de notre entourage, l'amour, l'affection, c'est le 6 de coupe. Hein. Donc en fait, si vous voulez ici, on a envie aussi peut-être d'élévation, euh, on a envie aussi peut-être d'une augmentation peut-être financière, hein, ça c'est possible. Mais il y a la renaissance ici. Euh, il y a un équilibre hein, qui revient. Il y a un nouveau départ euh, par rapport au financier, au matériel. Euh, Est-ce que c'est un nouveau projet Est-ce que c'est, par exemple, il y a aussi de belles attablées. Hein. Donc, euh, on se revoit avec nos proches, en tout cas. Donc, euh, voilà. On peut aussi avoir, justement... Euh, On peut parler de nouvelles vocations, vocations, nouvelles voies, missions de vie. Mais on peut parler financièrement aussi, également, de, de tout faire pour que les siens soient en sécurité. Hein, D'accord On peut parler d'héritage ici. Hein. Alors, on peut parler également au niveau du professionnel, que peut-être que, peut-être, qu'on avait peur qu'on nous licencie ou qu'on soit au obligé de partir, d'accord, et que finalement ça se termine bien, voilà, on ne va pas être licencié, c'est possible que ça parle de ça, pour d'autres par contre, pour votre équilibre, vous allez changer de voie, vous quittez un fardeau par rapport au professionnel, ça n'allait pas, et on va vers du mieux, on va vers le bonheur, hein, d'accord, pour d'autres, ben, vous allez pouvoir lâcher ce mental, parce que c'est quand même un 6 d'épée, et vous éloignez de tout ce qui était compliqué au niveau du professionnel et vous allez pouvoir en profiter 
enfin pleinement être à 100% là et être dans la paix et être dans euh, la plénitude avec vous-même, mais aussi également pour ceux qui ont une famille, hein, d'accord Vous allez souffler en fait. Hein. Vous me quittez vraiment cette tempête, hein. ça n'a pas été facile. Hein. Euh, du coup, je pense que là, vous allez pouvoir maîtriser vos pensées négatives et ne, vous, ne plus vous laisser manipuler par elles. Il y a un juste équilibre qui arrive, hein, d'accord euh, Du coup, mais pour certains, moi, je pense qu'il y a un changement de voie, hein, ou de mission de vie. Alors, euh, vous avez l'abondance ici. Hein. On peut parler d'argent, on peut parler d'un projet prospère, on peut parler de grossesse naissance, voilà. Maintenant, ici, j'ai quelqu'un. Alors, soit vous êtes dans un faux espoir que c'est juste une pause et qu'on va remettre le couvert, on va se remettre ensemble. Euh, ou alors, il y en a un des deux qui a été lâche ou qui est lâche et donne de faux espoirs à l'autre. D'accord Alors que là, euh, on met dans l'épreuve une personne et c'est un amour éphémère, c'est un amour passager. Après, ça peut être aussi qu'on a du mal avec une personne parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc du coup, il euh, y en a un qui est dans l'épreuve, ce n'est pas évident, mais pourtant on vous dit la foi soulève des montagnes, et que l'autre est dans l'amour éphémère, dans du flirt, un amour passager, un amour qui ne dure pas. Et donc, il y a un temps d'arrêt, interruption et tout ça. Euh, et du coup, ça vous fait psychoter. Il y en a un des deux qui psychote. Je pense que là, il va falloir surtout penser au bon raisonnement, choisir le bon raisonnement, le choix de la sagesse et vous ancrer et euh, retrouver cette quiétude, cette paix intérieure. Maintenant, il y en a un des deux qui fait espérer miroiter à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai, hein, d'accord euh, c'est ce que j'ai alors qu'il y aura bientôt la rencontre mais en tout cas ici on est euh, oui on a vécu ce qu'on a vécu avec cette personne et c'est très terminé vous voyez alors est-ce que par rapport au passé il y a des épreuves euh, il y a des choses je veux dire qui se réveillent ça c'est possible hein, d'accord c'est possible hein. Mais bon, là ici, j'ai quelqu'un euh, qui est dans l'épreuve euh, parce que là, du coup, bah écoutez, euh, ça n'a pas été un amour euh, solide ou alors une relation solide, mais c'est éphémère, hein, c'est passager. Pour d'autres, vous allez flirter et ça va vous faire du bien. Vous allez flirter et il y a la rencontre avec une nouvelle personne de toute façon. Donc le flirt, c'est le début, vous voyez Scorpion, mes scorpions, mes scorpions, c'est Nati, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Allez, l'énergie du jour, la lune. Ok, ici on a l'ermite. La réparation. La réparation. Alors là, c'est le relationnel en tout domaine, mais je ferai quand même du sentimental à la fin pour le sentimental, mais il peut être ici aussi le sentimental. Donc relationnel, le pro avec les collègues, la hiérarchie, ou le sentimental justement, ou bien amical, ou euh, familial, voilà. Financier, matériel et professionnel, et ensuite avec la métisse love, que le sentimental. C'est fou ça. Chez les balances, ils ont eu euh, la même chose. C'est fou. Regardez le signe de la balance, ça vous concerne. Bon, on verra après. Ici, on a besoin d'aide, hein, d'accord On a besoin d'aide. Euh, alors, euh, au niveau de l'énergie du jour, c'est la réparation. Dès que vous vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, hein, d'accord La lune, c'est le féminin. Donc, est-ce que ça a un rapport par rapport à quelqu'un de féminin, une femme, une maman, une grand-mère, à vous de voir. Euh, 
Maintenant, c'est possible aussi que quelqu'un de féminin, euh, qui est défunt, une défunte, vous aide, hein, d'accord Vous aide par rapport à cette réparation. Il y a des réparations. On vous dit aussi, en acceptant vos respons responsabilités des choses, et oui, ce n'est pas évident, mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, mais il faut euh, accepter vos responsabilités des choses, euh, de ce qui s'est passé. Euh, la solution émerge aussi également. Vous êtes euh, en ermite, en mode ermite, certains et certaines de vous. Mais on est en pleine transformation, en pleine réparation. Alors, il y a quelque chose à réparer ici, hein, d'accord On va voir. Et puis, la lune, c'est les profondeurs, c'est ce qu'on a cru qui était guéri. Peut-être qu'il y a encore des choses à voir pour réparer. Hein. Ensuite, vous avez, euh, vous avez un choix à faire aussi. Il y a des choses qui sont cachées. Maintenant, il y a aussi la lune, c'est la famille, hein, d'accord Donc, peut-être par rapport euh, au relationnel, un nouveau départ, peut-être un contact, un nouveau contact avec un membre de votre famille. Et si ce n'est pas un membre de votre famille, c'est peut-être quelqu'un de très proche à votre cœur, cher à votre cœur, tout de même, et qui aura des nouvelles, hein, d'accord Pour certains de vous, relationnellement parlant, on parle de nouvelles, encore une fois, de nouvelles, de nouveaux départs. Bon, ben, on va vers l'inconnu, on ne sait pas trop où on va. Euh, Peut-être on se sent un peu perdu et qu'on a besoin de clarification avec ces ampoules, vous voyez. Peut-être aussi, au niveau du relationnel, on peine un peu au niveau de la communication. Hein. Mais il y a des nouvelles. Hein. Bon. Est-ce que euh, le relationnel, ça pourrait être aussi qu'on se forme ou que vous demandiez une formation et qu'il va falloir rencontrer les gens qu'il faut, hein, la personne qui nous donne de, des conseils. Hein. Euh, pour d'autres, euh, par rapport au passé, parce que la lune, c'est le passé aussi, vous rentrez dans la non-résistance. Hein, D'accord Donc, du coup, euh, ici, on parle vraiment de se réparer, de guérir. Pour d'autres, ici, euh, mes scorpions, mes scorpions, la reine d'épée, au niveau des finances, ouais, elle est tranche, euh, elle sait très bien gérer ses affaires, hein, d'accord, euh, elle sait très bien, euh, comment dire, euh, gérer euh, ses comptes, Et donc, du coup, on est bien, on est bien, on est euh, dans une stabilité. On peut faire appel, pourquoi pas, à un banquier, pourquoi pas à un conseiller de, de, de banque, ça c'est possible. Euh, ce roi de coupe, lui, c'est euh, vraiment, euh, il est maître de lui-même, hein. c'est vraiment la, la force tranquille, hein, d'accord Mais il ne voit pas qu'il y a des nouvelles encore qui arrivent derrière lui. Donc, au niveau des finances du matériel, il se passe quelque chose. Hein. Il y a une bonne nouvelle. Euh, Peut-être une petite rentrée d'argent ou une grande, j'en sais rien, mais euh, c'est possible. Hein. Euh, on peut aussi... Euh, on peut aussi se dire, maintenant, euh, je prends une décision et je reste droit dans mes bottes. Je ne change plus d'idées ou de choix, je prends une décision. Il y a besoin de trancher vis-à-vis, -vis, il y a quelque chose du matériel, ça peut être de l'immobilier, ça peut être beaucoup de choses, c'est à vous de voir. Hein. Et peut-être que vous avez besoin de ce conseil-là. Euh, et que c'est ça l'ermite qui vous fait réfléchir aussi également. Au niveau du professionnel, on jongle, on se rappelle quand c'était euh, bien, quand euh, on travaillait dans un endroit, mais euh, au jour où on a du mal à trouver quelque chose qui nous plaise, pour certains de vous, une voix qui nous plaît. Parce qu'il est possible quand même que vous avez l'appel de l'appel de, de la vie, l'appel de l'univers par rapport à une mission de vie, par rapport à quelque chose qui vous plaise, mais que vous jonglez, vous ne savez pas trop quoi. D'accord Et il y a un choix à faire. Hein? Donc, euh, voilà. 
Au niveau du sentimental, les scorpions, scorpionnes, on parle d'une pause. Alors, est-ce que c'est une pause euh, définitive Finalement, une pause qui se transforme en une fin définitive, une séparation. Est-ce que c'est un temps d'arrêt, une interruption temporaire hein C'est possible qu'il y ait un des deux ou vous deux, vous avez décidé d'un temps de pause. Euh, mais on est dans les épreuves et dans les difficultés. Hein. Il y en a un des deux qui se sent étouffé, qui n'en peut plus. Hein. On parle de magie noire, effectivement, je ne peux pas euh, ne pas vous le dire. On parle aussi d'un amour envoûtant, passionnant. Et c'est peut-être ça les difficultés, hein. c'est peut-être ça l'épreuve. Alors, est-ce que en face de vous, ou c'est vous, hein, attention, hein, vous ne prenez que ce qui résonne, il y en a un des deux, en tout cas, qui euh, demande euh, la pause, peut-être même euh, ne, plus, euh, ne plus se voir, mais ne plus se parler un temps. Il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, qui étouffe. Et là, j'ai l'inverse, j'ai quelqu'un qui est dans l'épreuve. C'est difficile parce que c'est un amour envoûtant, passionnant. Et peut-être peut aussi certains de vous, on est enivré par cette personne complètement. Bon, j'espère qu'elle ne vous a pas fait de la magie noire pour que vous soyez dans cet état, parce que vous voyez bien ses yeux. Hein. Euh, maintenant, il est possible que pendant la pause, euh, on se voit. On se voit ici. On se voit ici. Euh, et que, euh, donc, il y en a un des deux qui voit une tierce personne et qu'après, qu'ils se disent « Pourquoi euh, j'ai fait ci Pourquoi j'ai fait ça ?» Pardon. Après, ça a été un choix. Maintenant, ça pourrait être la tierce personne aussi qui se disent « Pourquoi des remords ?»« Vous voyez, pourquoi j'ai fait ci Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais il est possible que pendant la pause, on se voit. On est dans les épreuves. La foi soulève des montagnes qu'on vous dit. Donc, certains de vous, vous êtes quand même dans l'espoir hein, ici. Hein. Ok, ce que j'allais dire. Moi, je sens un faux espoir ici et j'ai une personne, vous devez euh, accepter la réalité des choses que c'est bel et bien terminé puisque j'avais la séparation en dessous et vous l'avez vu. Et qu'il va falloir faire un travail sur vous-même, hein, d'accord Ça ne va pas être facile, hein, mais la foi soulève des mon les montagnes et donc là, rentrer en introspection, c'est ce qu'on vous dit. Et oui, et travailler, se réparer, réparer ce petit cœur aussi, hein, d'accord Donc, ça parle bien. À qui ça doit parler, hein, d'accord Alors, maintenant, maintenant, ça va être, je vais varier en même temps, autour des Sagittaires. L'énergie du 23. Ou de l'amour, de l'amour, de l'amour, hein, d'accord Et on donne de l'amour à son travail. On injecte beaucoup d'amour à son travail, ou vous réinjectez, hein, finalement. En tout cas, on aime ce qu'on fait, hein, d'accord Et on a de bons ressentis. Hein. Restez focus, la nouvelle... Vous, commencez, vous avez démarré quelque chose de nouveau, ou vous allez démarrer quelque chose de nouveau Bon, alors... Euh, ça peut être une activité, hein, d'accord Bon, on va regarder parce qu'on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, faites-vous confiance, hein, vraiment. Ici, c'est le relationnel, hein, d'accord Mais tout relationnel confondu, mais sagittaire, ça peut être... Euh, ouf. Méfiez-vous d'une personne tout de même, ou alors ça n'a pas été évident relationnellement parlant. Et puis après, vous vous êtes dit, bah non, je ne vais pas me laisser faire comme ça, démolir, ou euh, je ne suis pas quelqu'un de faible, et euh, on se redresse ici, hein, c'est ce qu'on a, les sagittaires. Hein. Est-ce que quelqu'un essaie de vous blesser par les mots, ou aimerait bien y arriver, mais euh, euh, le cavalier d'épée il est fort, il est déterminé. Est-ce que quelqu'un aussi est dans la souffrance, a peur de vous hein? Ça, c'est possible relationnellement parlant. Est-ce qu'au niveau du relationnel, puisque le sentimental, je vous ferai deux cartes, mais tout de même, 
il y est ici parce que c'est tout euh, nos relationnels les relations relationnelles ça peut être la famille les amis les collègues le sentimental vous voyez c'est tout 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 hein. ouais vous êtes déterminé vous hein. alors vous êtes guidé Alors, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a fait mal ou qui vous fait mal encore, mais vous allez être dans la détermination, d'accord? Au niveau sentimental, la crise, le burn-out, euh, la crise dans ce couple, hein, et à cause des... Ah, tiens, il y en a deux, je les prends à cause des secrets par rapport à une femme, une tierce personne ou euh, une personne tout court, donc euh, prenez que ce qui résonne, et puis maintenant il va falloir guérir. Bon, il y a quand même une triangulaire ici, hein. euh, on va commencer par le début. Donc on vous dit ici que j'ai quelqu'un, peut-être que vous revenez de loin, peut-être que ça a été laborieux de la souffrance au niveau du relationnel, hein. au niveau du passé, euh, si ça l'est encore, ça va aller, parce que, Là, ici, le cavalier d'épée, c'est celui qui est motivé, c'est celui qui est dynamique, qui entreprend, vous voyez. Fiez-vous à votre cœur, le choix du cœur aussi, et euh, à votre ressenti, hein, vraiment. De l'amour aussi, hein, beaucoup d'amour. On vous aide dans la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce et qui s'amorce. C'est un virage qui s'amorce. Tout est à faire, d'accord Tout est à apprendre aussi, hein, d'accord parce que peut-être que vous êtes dans l'apprentissage ici, parce qu'il vous manquait quelques savoirs, quelques expériences, hein, d'accord Et donc, vous apprenez, hein, on est dans la production, et puis on le fait avec amour, c'est ce qu'on vous dit, hein, de toute façon. On vous dit aussi, ne lâchez rien, longue vue, euh, mettez le focus sur votre intuition, encore, hein, le ressenti, l'intuition, pour une nouvelle vision, alors peut-être que c'est... C'est pas comme avant, par rapport à quelque chose, ça c'est à vous, hein, en ce, qui, si, ce qui résonne, hein, mais il euh, y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle façon de faire et de regarder hein, et d'apprendre. Pour euh, au niveau relationnel, ça je vous l'ai dit, hein, vous, vous reprenez du dynamisme, on ne se laisse pas faire non plus, peut-être que vous avez quelqu'un qui essaye de vous blesser, un ennemi, un rival ou une rivale, d'accord et euh, mais vous restez déterminé, vous vous, vous foncez, et vous, euh, en tout cas, euh, le cavalier d'épée, lui, c'est celui qui sait convaincre aussi, hein. voilà, il part à l'assaut, hein, c'est ça. Euh, en tout cas, c'est aussi, comment dire, euh, ah, euh, ah oui, c'est celui qui, euh, qui s'adapte, vous voyez c'est quelqu'un, par exemple, qui va savoir parler plusieurs langues. C'est quelqu'un qui connaît bien les, les, euh, les négociations, qui, qui, qui est un peu touche à tout, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Euh, donc relationnellement parlant, peut-être que vous faites des jaloux, des jalouses euh, au travail, ça c'est possible, ou à votre formation, hein, ou dans la famille, ou dans votre entourage. Euh, mais il y a eu quand même, euh, ici je vois bien ces reliés là, d'accord, mais vous me quittez tout ça, hein, vous me quittez un passé douloureux, il y a eu quelque chose, hein. donc maintenant vous allez vers davantage de connaissances, mais davantage de lumière, de clarté, hein, d'accord, au niveau des finances, ça a l'air de bien se passer, mais il est sagittaire, parce que ici on a été déterminé, on n'a rien lâché, on... et euh... On n'a rien lâché, vous avez été déterminé, mais ici, on a un 10, on a une belle rentrée d'argent, une belle sécurité. On a aussi, euh, ici, bah après, du coup, il bah, y a la stabilité et la joie, hein, d'accord euh, Au niveau du professionnel, il y a de la destinée, il euh, y a quelque chose, on est relié, connecté, on a retrouvé ses convictions, sa foi, voilà, peut-être qu'à un moment donné, on était, euh, par rapport au passé, déconnecté. 
ou euh, vous faisiez quelque chose qui ne vous plaisait plus, ou vous ne vous sentiez pas à votre place, ça c'est possible, hein, d'accord Donc on a une nouvelle page ici, hein, c'est possible, ça peut parler de mission de vie, ou alors d'un nouveau emploi, ou une formation, pourquoi pas. On parle aussi de beauté, d'esthétisme, hein, peut-être c'est pour ça que euh, bah vous êtes toujours tiré à quatre épingles, bien habillé, bien apprêté, vous voyez et qu'il y en a, bon, bah, vous ne les arrêterez pas, qui sont jaloux, jalouses. Mais on parle aussi de travail d'équipe ici. Hein. Ils sont à l'œuvre par rapport à ce chef-d'œuvre, d'accord Chacun a son rôle, chacun a sa place. Donc, faites preuve de, de travail d'équipe, en fait. Hein. Et il y a une amélioration ici, il y a des bonnes communications aussi, il y a un avancement, hein. il y a une belle évolution. Par contre, ici, il y a besoin de guérir par rapport à cette crise, hein, ici. Alors, soit vous apprenez des secrets, ou vous les connaissez d'abord, euh, déjà. Peut-être c'est vous qui avez des secrets, ou c'est votre autre, euh, si vous êtes en couple, ou c'est un ex ou une ex, si vous êtes célibataire. Mais on parle qu'il y en a un des deux qui a besoin de passer à autre chose, qui a besoin de guérir qui a besoin de sortir du mental, et si ça s'est passé comme ça, c'est pas pour rien, d'accord Mais vous aviez des signes, on vous prévenait déjà, donc on vous parle de guérison ici, il va falloir guérir, en tout cas il y a, a quelqu'un qui doit guérir. <rire> Pardon, par rapport à des secrets, d'accord, des liaisons discrètes, peut-être que c'est vous qui êtes avec une liaison discrète, ou alors, il y a quelqu'un qui rêve d'être avec vous, mais qui est euh, en relation déjà, et qui se prend la tête, vous voyez, qui se dit, oh là 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 là, bon, bref, moi je dirais qu'il y a quelqu'un qui va découvrir des secrets, et qu'il va falloir guérir, parce que ces secrets vont faire mal, hein, d'accord il euh, y a des pensées cachées, il y a des relations, des vies doubles, relations secrètes, il y a des liaisons discrètes, vous voyez, j'ai tout ça hein, quand même. Hein. D'accord Capricorne, verso, poisson, si ça vous parle, il ouais, y a un couple là, ça se transforme. Et pour mes célibataires ici, bah, c'est vrai qu'il y a la fin. Euh, du coup, du passé, hein, c'est terminé, c'est gelé, de toute façon, vous vous rendez compte, et là, il y a la nouvelle personne, hein, d'accord, parce que vous avez guéri, ou que vous allez bientôt guérir, et cet hiver, là, vous avez euh, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, et on peut parler, euh, bon, dame sœur, de moitié, euh, moi, je dirais que vous n'êtes pas... Euh, Ouais, tu es en présence de, de la moitié, de ta moitié, pardon. Non, mais vous êtes entier, hein, vous n'êtes pas découpé en deux. Hein. Euh, moi, je dirais que c'est plutôt une personne qui vous correspond, et ça peut parler d'amour sincère ici, de belles transformations, hein, de renouveau ici, hein, d'accord, de fidélité, et ça peut parler d'habitation, hein, d'accord donc ça, ça pourrait être pour mes célibataires, mais pourquoi pas aussi quelqu'un qui actuellement va comprendre que, qui va se prendre la tête et qui va se dire, moi je m'en vais, je m'en vais vers en fait ce qui me correspond mieux et euh, du coup les secrets, tout ça, non merci, les triangulaires, non merci, moi j'ai besoin de rencontrer quelqu'un sur, les, sur la même longueur d'onde, voilà, les mêmes bases, euh, voilà. Bon, de toute façon, euh, vous êtes guidé vers l'amour ici, hein, d'accord Et la longue vue, bah, c'est peut-être ça les secrets aussi, hein, au fond, hein, au bout de la longue vue. Hein. Bon, mais en tout cas, vous me trouvez quelqu'un là, ici, mes célibataires, vous ne resterez pas seuls, et ceux en couple, je pense qu'il y a la grosse crise dans le couple, à cause de tout ce qu'on découvre et tous ces secrets. Voilà, bonne journée mes Sagittaires, Capricorne, mes chers Capricorne.
Alors, l'énergie du jour pour le 23 octobre 2024, c'est euh, la famille, mes Capricornes. Et c'est le choix, peut-être que vous avez fait le choix de la famille. Voilà, euh, c'est possible. Et que du coup, bah, vous restez euh, avec votre famille ou vous allez privilégier votre famille. Hein, D'accord Et c'est la famille, hein, de toute façon. Ok. C'est la famille qui est votre force. Et euh, c'est votre choix. Après, on pourrait parler aussi que... Puis on s'entend bien ici, hein, d'accord Alors, on vous dit aussi, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Euh, peut-être par rapport à vos, vos défunts, vos ancêtres. Hein, peut-être vous allez vous renseigner un peu plus... Euh, avoir cette envie-là, hein, des fois ça nous arrive euh, de connaître l'histoire. Mais par contre, pour certains de vous ici, on est bien avec notre famille, on est bien avec nos proches, les enfants, les animaux, enfin on est bien. Voilà, on est dans un 10 de couple, c'est le parfait bonheur, parfaite petite famille. Et c'est le choix. Maintenant, est-ce que j'ai autre chose ici J'ai quelque chose où euh, il y a... Il y a de l'agressivité, de la violence. L'agressivité, ça peut être de la violence conjugale, euh, psychologique, mentale ou physique. Et ça pourrait être aussi, pour certains de vous, par rapport à la justice, vous voyez. Donc, euh, il y a un divorce ou une séparation, une décision finale qui vous appartient, qu'on vous dit, hein, souvenez-vous. Mais ça pourrait être aussi cette euh, balance, ça pourrait être la justice. Ça pourrait être par rapport à la famille, un rapport avec l'héritage, mais ça pourrait être également par rapport à euh, les enfants. Bon, et il y a quelqu'un qui essaye peut-être de tirer la couverture à soi, hein, d'accord Donc, tout n'a pas été si évident. Donc, il a fallu être fort et forte pour, euh, pour tenir bon, voilà. Alors, maintenant, on va regarder au niveau de relationnel tout confondu, hein, d'accord Les finances, le matériel. On peut parler d'un héritage hein, ou d'un partage hein, si vous vous séparez. Et le professionnel. Ouh. Vous allez récolter. Pas tout de suite, mais bientôt. Alors, et le sentimental Alors, voilà, on a l'attirance, on a le passé, on va voir, hein, d'accord Et en secret, d'accord Bon, est-ce que euh, certains de vous aussi, vous allez euh, m'appeler, ça c'est possible en consultation, à moins que c'est vous qui tirez les cartes, ça c'est possible, hein, d'accord Bon, mes chers Capricornes, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose, il y a des secrets, il y a euh, effectivement quelque chose à éclaircir, d'accord Pour euh, le relationnel ici, on est sur notre réserve, finalement, peut-être par rapport à cet héritage que je vous disais, ou ce partage, mais finalement, ici, on est dans la joie, dans la fête, et on retrouve l'équilibre. Donc ça, c'est parfait, relationnellement parlant. Maintenant, on peut être très bien... Euh, au niveau du relationnel, mal être assis, être pas à sa place. Alors, le relationnel, il englobe tout, d'accord Ça, c'est à vous de voir ce qui résonne, ce qui vous parle. Euh, ouais, n'être pas à sa place avec une personne, euh, voilà, être vraiment sur sa prude, être prudent, prudente sur euh, sa réserve, hein, d'accord euh, Peut-être aussi au niveau relationnel, être réservé et qu'il y a quelqu'un qui vous demande d'aller bien, bien cet anniversaire, bien faire la fête, des choses comme ça, ça peut être ça aussi. Hein. Euh, maintenant, relationnellement parlant, 
ça pourrait être très bien aussi qu'on monte de grade ou on monte en grade ou on change de poste ou de service ou d'emploi et que ça soit un nouvel emploi aussi et que voilà, au niveau, on reste prudent parce que c'est des nouveaux, nouvelles euh, collègues, voilà, ça pourrait être ça ou une nouvelle hiérarchie, ça pourrait être ça aussi. Maintenant, relationnellement, on reste prudent, c'est ce que j'ai. Ça pourrait être que sur une personne, hein, d'accord Est-ce euh, que relationnellement, vous n'essayez pas aussi de mettre de l'argent de côté et qu'il y a un projet euh, familial ou relationnel à, à vous de voir quoi Ça peut être en couple. Hein. Alors, ici, j'ai, euh, au niveau des finances, on peut parler d'un partage, hein, d'accord euh, d'un rêve qui se réalise, d'un équilibre au niveau des finances, hein, d'accord On peut parler de, de chance ici, hein, avec, euh, on, peut appeler, on peut parler de, de la loi d'attraction, qu'on fait appel à la loi d'attraction, hein, qui est l'univers hein, de toute façon, euh, le 1 et le tout, le tout et le 1. Et mes chers Capricornes ici, on peut parler de... Au niveau professionnel, on s'en va vers du mieux. Et là, c'est le cœur qui déborde. On peut très bien partir d'un endroit où c'était chaotique, on se sentait pas bien, pas à sa place justement, que euh, on était déséquilibré et euh, du tout, du, du coup ici, on retrouve la paix, hein, d'accord. Ou alors, au niveau de vos activités du pro ou de votre, c'est peut-être un stage ou une formation, vous terminez, vous partez de là, ou alors vous partez de mauvaise énergie en tout cas, mais on va vers le cœur, vers l'amour, hein, d'accord, et euh, ici vers les plaisirs, hein, donc on se sent vraiment bien. Ici, euh, et puis on va récolter de toute façon, hein, même au niveau des finances, il y a un vœu qui se réalise, et une récolte, mais également au niveau de l'emploi mais en tout cas on a beaucoup d'amour hein, ici donc le pire est derrière vous ici où va être derrière vous ici euh, qu'est ce qu'on a ou alors vous me quittez parce que vous avez envie de faire vraiment quelque chose qui vous plaît et vous aspirez à autre chose aujourd'hui ça c'est possible et que vous allez partir de là euh, ici au niveau de alors, on a la, on, alors, ici, il y a une attirance, d'accord Alors, ça pourrait être différentes choses. Je vais dire différents cas de figure, moi, puisque c'est quand même une collective, hein. c'est une générale. Bon, il y a de l'attraction vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Euh, et ça, c'est en secret. Pourquoi Est-ce que vous êtes avec une nouvelle personne, mais vous pensez à un ex ou une ex que vous n'avez pas oublié est-ce que c'est euh, du coup que euh, on fait table rase du passé, d'accord Et secrètement, on est attiré par une autre personne, une nouvelle personne, c'est possible. C'est possible que ce soit au travail aussi, ou un stage, ou une alternance, ou quelque chose comme ça. <coughs> Pardon. Maintenant, dans le sentimental, il se pourrait très bien qu'un ex ou du, une ex euh, vous dise, vous révèle, d'accord, qu'il ou elle a toujours de l'attirance pour vous, hein, d'accord, des affinités pour vous aussi, de l'alchimie euh, pour vous, bah pour vous, pour la personne. Moi, j'ai quelqu'un, quand même, qui là, vous êtes avec une personne, mais vous pensez à quelqu'un d'autre du passé. D'accord? Ça vous prend la tête. Et euh, vous avez besoin de guérir, hein, d'accord? Ou de faire un choix. Voilà. Un choix, le choix de la raison, le, ou le choix du cœur. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir ici, hein? 
mais c'est euh, il y a une ambivalence, c'est ambigu. Ici, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a deux énergies. Voilà, à vous de voir euh, de qui je parle, euh, si ça résonne ou pas. Maintenant, ça peut être très bien qu'on lâche le passé pour attirer une nouvelle personne pour mes célibataires. Et que vous ne direz rien à personne quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Hein, D'accord Ça, c'est possible. Ok. Ben, il est pas mal votre tirage ici, sinon, quand je regarde. Hein. Mais je regarde, on a deux fois la justice. Vous allez retrouver une paix intérieure aussi et un équilibre financier. Alors... Bonne journée, verso, ravi d'être avec vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est le taroscope du 23 novembre, de la journée du 23, après les énergies sont en mouvement. Donc on va voir l'énergie du jour. La clé, la solution, d'accord On prend une décision, un choix. On ouvre une nouvelle porte, d'accord Tout peut arriver dès que vous êtes conscient et consciente de votre potentiel, hein, de vos capacités, mes chers amis. Donc, euh, voilà, et euh, vous vous êtes senti entravé. Et on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, on va regarder une carte ici. Il y a eu de la dispute ou des conflits ou des désaccords, hein euh, peut-être, ou de la dualité à l'intérieur de vous, mais vous allez vers un équilibre, un épanouissement, un confort de vie, et vous le voulez, vous l'aurez. Voilà. Bon. Alors, mes chers versos, on va regarder le relationnel. Le financier. Le professionnel, le sentimental, bélier, taureau, gémeaux, ça vous parle. Et l'épreuve. Qu'est-ce qu'il y en aurait eu des épreuves, beaucoup de signes. Et la ruse, voilà. Bon, on va commencer par le début. On vous dit ici, euh, et en deux decks, on a le 10 de Pentacle et on a le déménagement, location, vente, achat de biens immobiliers. D'accord En tout cas, ça a un rapport avec l'immobilier. On a aussi euh, la grosse rentrée d'argent. Bon, on vous dit qu'il y a des solutions. Il y a une porte que vous allez ouvrir. Et euh, effectivement, on parle d'une rentrée d'argent et de, de confort, hein, d'être bien, hein, voilà, d'être dans... Euh, dans, dans la satisfaction, dans le confort, dans un certain standing. <coughs> Pardon. Alors, peut-être que c'est ce, qui, ce que vous voulez, mais vous vous sentez actuellement entravé, hein, d'accord Et vous ne voyez pas clair. Mais cette porte, vous allez l'ouvrir, tout ou tard. Maintenant, peut-être que vous êtes un peu pressé, hein, connaissant les versos. Hein. La patience, ce n'est pas trop euh, une de vos vertus, on va dire. Ce n'est pas méchant, attention, hein. Moi-même, euh, je la travaille encore aujourd'hui. Hein. Vous savez, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à, à travailler cette impatience et euh, à nous calmer tout ça. Mais moi-même, je vous le dis. Alors, il est possible aussi que certains, il y a eu euh, une dispute avec une personne et qu'il y a eu des blocages parce qu'on est dans le relationnel. Relationnel tout confondu. Et que, en fait, cette personne, elle vous a bloqué, qu'elle ne veut plus parler avec vous. Mais ce n'est pas grave parce que ici, en fait, vous avez euh, l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Et c'est marrant parce que parfois, je vous assure, parfois que, en fait, quand c'est la fin avec une personne, c'est bizarre, et c'est pour laisser place à une nouvelle personne. Et puis, euh, on me dit aussi que cette personne, peut-être qu'elle était euh, bloquée et qu'elle avait besoin de se retrouver seule, vous voyez que, euh, voilà, seule, voilà. Et que peut-être vous ne l'avez pas compris et qu'elle bah, a pété un câble. Ça, c'est possible qu'on parle de ça. 
Maintenant, euh, on vous parle aussi d'un blocage relationnellement parlant. Il y a un blocage ici. Il y a quelque chose où on est bloqué. Après, ça pourrait être aussi qu'on a besoin de clarté, de lumière, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au relationnel, hein, par rapport à quelqu'un. Mais parfois, oui, il euh, y a une personne qui s'en va. On, voilà, ça a été furtif. Et il y a une autre personne qui arrive finalement. Donc, on va trouver euh, quelqu'un d'autre ici. Hein, C'est ce que j'ai. Euh, pour d'autres, ici, au niveau du relationnel, Peut-être que vous trouvez justement euh, où vous avez euh, l'opportunité de vous trouver dans un endroit et vous trouvez euh, de nouvelles personnes et peut-être relationnelles, vous voyez. Après, moi, ça me parle quand même d'un blocage au niveau du travail. Donc, est-ce qu'il y a un blocage au niveau de l'endroit où vous êtes, de la hiérarchie ou de votre responsable, ou il ou elle, hein, ou de la directrice, directeur, ou des collègues, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Euh, ben non, ça peut, comme c'est relationnel, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être la famille, le sentimental, même si je vous le fais ici, l'amical, ça peut être les collègues, enfin tout ça, euh, les frères et sœurs, euh, les parents, les enfants, enfin ça peut être tout ça. Mais il y a besoin de se débloquer ici et euh, voilà. Peut-être plus d'amour, mais c'est à l'envers. Bon, au niveau des finances, ici, il y a une période de disette. Ce n'est pas évident, mais ça ne va pas durer. Et là, vous allez quitter hein, cet état. D'accord? Euh, cet état. Mais comme je regarde, c'est un 10 dp, le 10 dp, euh, oui, ça fait 1, mais quand même le 10 dp, eh ben le 10 dp, on s'est reçu 10 épées dans le dos. Donc, euh, on a eu de la perte au niveau de la, des finances, des blocages. Euh, donc, maintenant, on va être un peu plus prudent et prudente au niveau des finances. Hein, on ne va pas faire n'importe quoi parce que quand même, euh, ben, tout n'est pas perdu. Euh, donc, du coup, en fait, si vous voulez, euh, peut-être que vous vous êtes acharné, si possible, acharné, acharné d'obtenir quelque chose au niveau bien matériel ou financier. Mais vous allez quitter cet état aussi, hein, d'accord Mais on le quitte mal un petit peu cet état. Bon, on a du mal. Il euh, y a un autre comportement à voir avec l'argent aussi. Euh, et ici, en fait, peut-être que vous avez dépensé énormément l'été dernier et qu'aujourd'hui, quand vous faites le point, vous vous dites, bah mince, j'ai un petit peu déconné, quoi. Et c'est aussi de ma faute aussi, quoi. Si vous, surtout, vous aviez, parce qu'il est à l'envers, un projet. Bon, au niveau des activités du professionnel, activités tout confondues, que ce soit les stages, alternances... Euh, formation, emploi, travail. Ici, on est très, on est énormément dans la prudence ici, hein, d'accord. Mais il y a une barrière par rapport à un projet. Et ce projet, il est avorté. Donc en fait, ce projet, si vous voulez, en tout cas, euh, peut-être à cause de justement l'été dernier, au lieu de mettre de l'argent de côté, peut-être que vous vous êtes payé, euh, je ne sais pas, moi, vous vous êtes dit, allez, en plus, ça donne envie, allez, je m'en vais à la mer, ou je m'en vais en vacances, ou à l'étranger, peu importe, hein, euh, dans un pays qui m'attire, ou voilà, j'avais dit que j'irais, tout ça. ça. Ça peut être ça, vous voyez. Et euh, du coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez, il est possible, coincé, d'accord est possible, coincé, et euh, le neuf de bâton, euh, et oui, il y a une barrière ici. Hein. On est épuisé, fatigué, et du coup, on a un projet, là, ça va pas. Maintenant, ça pourrait être très, très bien que vous allez très, très mal au travail, vous soyez sur vos gardes, d'accord, pour euh, des conflits, des, des, des discordes, ou des désaccords, tout simplement, où on ne va pas ensemble, on est, on est mal assis, on ne se sent pas bien à cette place, vous voyez, ça pourrait être ça, 
et que un projet vous l'avez mis de côté, d'accord, et que vous allez justement euh, revoir par rapport à ce projet ou ce nouveau emploi, hein, d'accord. Bon, l'impératrice quand même, je vous dirais à l'envers, tout de même, c'est c'est pas top, c'est pas top. Alors est-ce que aussi au niveau du travail, j'en suis navré. Certains de vous, ça a été tellement dur ce travail qu'on a perdu euh, son embryon, le bébé, quoi. Vous voyez Il euh, y a fin de grossesse ici, hein, quand même. Euh, pour d'autres, peut-être que vous êtes enceinte et que vous avez besoin d'une pause. Vous arrivez à un stade, euh, bah, le bâton, il est tordu. On se tient à ce bâton, on se dit je tiens le coup, je tiens le coup, mais là, ça ne va plus, quoi. Vous êtes fatigué, manque d'énergie, ça c'est possible, hein, d'accord euh, Et pour d'autres, en fait, il est possible aussi que, euh, bah, tout simplement, l'impératrice ici, ça me fait penser au syndrome de la feuille blanche. Manque d'aspiration, vous voyez Ça c'est possible. Et oui. Maintenant, euh... puis on a du mal à accepter forcément aussi un projet avorté, un projet qui ne verra pas le jour ici. Bon, au niveau de l'amour ici, on est, alors, Béléto Gémeaux, il euh, y a quelqu'un, il y a le printemps, il y a quelqu'un qui vous attire, voilà, on a envie de ce nouveau départ, donc vous l'avez commencé où vous avez envie de démarrer avec cette nouvelle personne, d'accord Et il y a de la renaissance et tout ça, mais attention On vous dit attention parce que cette personne, elle est rusée, elle est malhonnête, et ne tombez pas dans son piège, d'accord Donc prudence, donc voilà, la, voilà la prudence en plus. Parce qu'après, on pourrait être dans des difficultés, ça complique et on pourrait être dans l'épreuve. Bien sûr, la foi soulève les montagnes, mais en attendant, c'est vous qui allez être dans les épreuves et l'échec et la difficulté face à ce renard qui est instable, hein, d'accord Ça peut être instable, quelqu'un qui a, qui a une, une relation secrète et qui ne vous l'a pas dit, ou tout simplement quelqu'un qui prend et qui jette, hein, d'accord Donc, attention, et c'est peut-être aussi pour d'autres, d'autres qui n'ont rien à voir, ça peut être que vous allez la rencontrer, cette personne, euh, prochain printemps, ou c'est déjà fait, vous l'avez rencontré au printemps, et que cette personne, bah, si vous n'êtes plus avec, ou si vous êtes avec, attention à votre petit cœur. Euh, pour pour d'autres, et peut-être vous vous sentez entravé en vous disant, je ne vois pas clair, j'y arriverai pas. Je suis entravé, je n'arriverai pas à le quitter ou à la quitter, vous voyez. Pour d'autres, ça pourrait être aussi que, euh, bah que il ou elle reprenne son bout du lit. Donc, attention à ça. OK. Et n'oubliez pas que tout est possible dans la vie, hein, tout de même. Là, il y a une réparation à faire, hein, d'accord On le voit bien. Vous êtes fatigué, par contre, vous avez besoin d'une pause, pour certains et certaines de vous. Bonne journée, mes versos. Alors, maintenant, c'est au tour des poissons. On va voir. Alors, mes poissons, c'est la tige, je suis ravie de vous retrouver. Alors là, c'est l'horoscope du 23 octobre 2024. Hein? Prenez ce qui résonne, s'il vous plaît. Alors, l'énergie, on va voir de suite l'énergie du jour. Ok, le jugement et la victoire. C'est beau ça, le jugement et la victoire. Les poissons. Là, c'est quoi? Bon, préparer un voyage ou une nouvelle voie ou quelque chose de nouveau. Ben, quand je dis ça, je l'ai ramassé. La nouvelle page. Tout est à, et à écrire, tout est neuf. Préparez-vous au changement qui s'annonce pour vous. Hein, D'accord? Et euh, on parle aussi de paix intérieure, voilà. Vous allez retrouver la paix intérieure, vous allez lâcher prise sur certaines choses, hein, d'accord Vous détachez de certaines choses. Dès que vous comprenez que, euh, dès que vous comprenez, 
Non, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah oui, bien sûr. Là, il lâche prise. Et j'ai euh, le jugement et euh, la victoire aussi également. Ok. Alors, ici, vous avez euh, au niveau relationnel, euh, alors, page de bâton, on a envie de d'amour, de revoir quelqu'un qu'on aime, d'accord Relationnel, ça peut être familial, sentimental, ça peut être... Euh, les amicales, trouver une nouvelle amie, un ami, voilà, ça peut être plein de choses, les collègues et tout ça, ça peut être la fratrie, ça peut être beaucoup de choses, c'est à vous de voir. Mais là, en fait, c'est le désir de revoir cette personne, d'être bien avec cette personne, d'accord, et euh, de se sentir vivre, quoi, hein, d'accord, pleinement. L'amour qui déborde, ça peut parler de rencontres ici, hein, de nouvelles rencontres. Euh, puisque en, en plus ici on a euh, les, les cloches qui sonnent les trompettes de Jéricho aussi sur tout ça la trompette de Jéricho et donc du coup euh, ici on annonce quelque chose hein, d'accord et c'est la victoire on va briller hein, d'accord alors au niveau de et c'est la nouveauté de la nouvelle page aussi, hein, d'accord Et on va être dans la cohérence, on va se sentir bien, d'accord euh, Ici, au niveau de, des finances, on lâche prise sur quelque chose qui vous a pris la tête, parce que c'est un 6 d'épée, n'oubliez pas, et vous partez. Alors, peut-être que vous avez, au niveau des finances, c'était un peu juste, voilà, une période de disette, mais on a un voyage ici. Est-ce que aussi c'est par rapport à un projet où on n'a pas assez d'argent ou on n'a pas assez d'argent pour ce voyage, ça peut être ça. Ou alors, on ne peut pas euh, démarrer ce projet par rapport à ce voyage. Voilà, il faut déjà euh, peut-être partir en, en voyage et quand vous reviendrez, vous démarrez ce projet ou ce que vous avez envie, hein, ce que vous avez en tête, acheter quelque chose de matériel. Euh, voilà. Mais pour les finances, ici, euh, on est dans sa bulle. Bon, il y aurait besoin un peu de se défendre au niveau des finances. La bulle aussi, ça pourrait être, pourquoi pas, euh, d'être dans sa bulle et euh, de faire des économies, hein, d'accord Des économies par rapport à ce projet, toujours est-il, ou est vo ce voyage qu'on a envie de se payer, par exemple. Euh, mais on a envie là d'être dans le bien-être, d'avoir la paix, d'être dans la tranquillité, la quiétude, voilà. Elle est sereine, elle est bien là dans sa vie, ah, d'accord. Euh, pour d'autres, ici au niveau professionnel, il est possible qu'on a du mal parce qu'on part à la retraite. Ou alors, on a hâte, au contraire, de partir à la retraite. Ça dépendra de vous. Personne ne réagit pareil. Mais euh, voilà. Pour certaines personnes, vous me quittez un travail qui est mal payé. Ou alors, il n'y a pas assez d'heures. D'accord Et vous allez vers du mieux. Il y a une nouvelle page. Est-ce que c'est un nouveau service aussi est-ce que euh, vous allez demander une augmentation aussi Ça, c'est possible. On a la victoire et euh, les éloges. Euh, vous avez la victoire, les éloges par rapport d'autres, par rapport à un travail euh, reconnu. On va vous... Voilà. C'est les éloges, c'est la reconnaissance. Vous allez briller. Voilà, c'est bien. D'autres, vous travaillez en rapport avec la clientèle, la communauté. Hein, D'accord Et on a une victoire... Donc, peut-être une communauté qui revient vers vous. Ça, c'est possible. Hein? Euh... Ok. Je parle les poissons. Attention, vous êtes les derniers. Donc, euh, j'allais dire, je parle les poissons. Euh, voilà. Mais on va vers du mieux. On quitte et on va vers du nouveau. Parce que le 10, si je le réduis, c'est un 1. Donc, vous allez me démarrer autre chose. Peut-être une mission de vie que vous êtes attiré. Peut-être une nouvelle voie. 
quelque chose où il y a de l'amour, justement, hein, d'accord euh, Mais il y a l'appel de, de la mission de vie, de la vocation, vous voyez, il y a ça. Euh, pour d'autres, vous êtes malheureux là où vous êtes au travail. Hein. Ou alors, bah, vous ne vous sentez pas bien payé, ça c'est possible. Hein. Vous ne vous sentez pas rémunéré à votre juste valeur et votre travail. Euh, ici, au niveau des amours, mes chers poissons, on peut parler de grossesse de naissance, c'est vrai, mais on peut parler d'un nouvel amour. Et alors, on va se faire beau et belle pour soi-même d'abord, voilà, toujours, bien entendu. Et du coup, on se fait euh, beau et belle, on se sent bien, on rayonne. Et il euh, bah, y a quelqu'un qui tombe sous votre charme, à moins que c'est déjà fait. Mais on pourrait parler, mes célibataires, de nouvelles rencontres ici, en pute, en, oh, en plus, pardon. Bon, euh, ma langue a froissé. En plus, on parle de fidélité, de stabilité, de relations stables qui durent et dans le temps, ça peut être pérenne, hein, d'accord et on parle d'un amour véritable et sincère ici. Mmh, C'est beau. Hein? Sinon, vous êtes un couple et vous avez un projet. Grossesse naissance, le projet d'acheter ensemble, projet de partir en vacances ensemble, se payer un voyage, j'en sais rien. C'est à vous de voir. De, de, de tenir une maison d'hôte, enfin ça peut être tellement de choses, hein, d'accord Maintenant, vous avez besoin quand même, euh, euh, certains d'un apprentissage, d'accord, et de maîtriser, euh, de maîtriser votre impatience, hein, d'accord, et d'être de, 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 cohérent et cohérente avec vos paroles, euh, et du coup aussi un réalignement, hein, d'accord, vraiment un réalignement, donc reprendre confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit, et pour certains de vous, c'est vrai, vous avez ici euh, ce page de bâton, qui est ici, qui lui a trouvé quelque chose, ou une voix, hein, ça peut être ça aussi, hein, le page de bâton, euh, peut-être euh, quelque chose en tout cas qu'il découvre, et qui, qui désire et qui lui donne envie. Maintenant, on peut parler de jeunes personnes aussi, ça peut parler de vos enfants, ou alors vous allez rencontrer une personne plus jeune que vous, je veux dire, que vous soyez un homme ou une femme, et euh, c'est la personne de vos désirs et de votre passion. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, comme un élan, une nouvelle brise, une nouvelle jeunesse, vous voyez, du peps, hein, vous voyez, c'est ce que j'ai. Voilà, mais en tout cas, vous êtes dans la nouveauté, hein, c'est ça. Donc, vous allez me quitter tout ce qui est mental, tout ce qui est compliqué, difficile. Hein, et vous allez euh, vers quelque chose que vous allez apprécier en tout cas. Voilà, bah écoutez, merci pour tout. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi et je vous souhaite le meilleur. Bisous à demain, non après-demain. Bisous.